সম্মানিত মুরব্বিয়ান এজাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবাহর দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেদায়তের জন্য যে কোরআনে কারিম নাজিল করেছেন সেই কোরআনে কারিম আরবি ভাষায় আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন আমাদের ভাষা হল বাংলা ভাষা আমরা সরাসরি ওই আরবি ভাষা বুঝি না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষা নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার বোঝার চেষ্টা করা এবং আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে তাপসির শেষ করার পরে আবার পুনরায় আল্লাহ পাকের সেই কিতাবের শুরু থেকে তাপসির করার এবং সেই তাপসিরে উপস্থিত থেকে শোনার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন এজন্য সকলে সুক্রিয়া তান বলি আলহামদুলিল্লাহ একবার কোরআনে কারিমের তাফসির এই নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে আমরা শেষ করে আবার পুনরায় শুরু করতে পারব এরকম ধারণা আমাদের অনেকেরই ছিল না কিন্তু আল্লাহ সুবাহন তালা কবুল করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে একবার শেষ করে আবার দ্বিতীয়বার শুরু করার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আবারও সুক্রিয়া তান সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারিমের সুরার সংখ্যা কয়টি একশত চোদ্দটি সর্বপ্রথম সুরা কোনটি সুরা আল ফাতেহা কোরআনে কারিমের সবচেয়ে বড় সুরা কোনটি মাসা আল্লাহ সবাই জানে ওই যে ওমর রাদি আল্লাহ তালু বলছেন যা আকুল্লাস আফকাহমিন ওমর যে সবাই তো ওমরের চেয়ে বড় পক্ষে আলহামদুলিল্লাহ সবাই এখন সব জানেন আর এখন যে তাপসির হবে এই তাপসিরে কিন্তু আপনাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে কারণ একবার তো ক্লাস হয়ে গেছে এখন হল এগুলো হলো রিভাইজ ক্লাস আগের ক্লাস তাহলে এখন স্টুডেন্ট বলবে না টিচার বলবে স্টুডেন্ট বলবে এখন এখন তাপসির করবে স্টুডেন্টেরা কি স্টুডেন্ট হইতে আবার কোনো লজ্জা আছে নাকি আমরা সবাই কোরআনের স্টুডেন্ট আমরা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত কোরআনের স্টুডেন্ট হইতে কোনো বয়স লাগে না একেবারে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সবাই কোরআনের স্টুডেন্ট কোরআনের ছাত্র তো এখন আমরা যে তাপসির করব এ তাপসিরের প্রথম সুরা হলো সুরা আলফাতেহা কোরআনে কারিমের সবচেয়ে ছোট সুরা কোনটি সুরা আল কাউসার সুরা আল কাউসার হলো সবচেয়ে ছোট সুরা আমরা যে সুরাটা তাপসির করব সুরা আল ফাতেহা এটি কোরআনে কারিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা এই সুরাটা হলো উম্মুল কোরআন উম্মুল কিতাব মানে পুরা কোরআনে কারিমকে আল্লাহ সুবান তালা একটা সুরার মধ্যে ঢুকাই ফেলছেন সুবাহন আল্লাহ পুরা কোরআনে কারিমকে পুরা কোরআনে কারিমের নির্যাস একটা সুরার মধ্যে সেই সুরাটার নাম হলো সুরা আল ফাতেহা ভ্রান্ত সুফি সম্প্রদায় সুফি সম্প্রদায় কিন্তু ভ্রান্ত এটাও খেয়াল রাখতে হবে কারণ সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব সাহাবাই কেরাম থেকে হয় নাই নবী সাল্লা ইসলাম থেকে হয় নাই সাহাবাই কেরাম থেকে হয় নাই আপনারা আর একটু সামনের দিকে চলে আসেন তাহলে পিছনের দিকে আমাদের বাইরা বসতে কষ্ট হইতেছে সামনে খালি না রেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে এসির মধ্যে বসলে আমাদের বাইদেরও একটু শুনতে আরাম হবে এই জন্য যতটুকু সম্ভব হয় এদিকে চলে আসে তো বিভ্রান্ত সুফি সম্প্রদায় গোমরা শিয়া সম্প্রদায় শিয়া সম্প্রদায় থেকে সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব সুফি সম্প্রদায়ের গোড়া হলো শিয়া সম্প্রদায় এজন্য সুফিদের যে সাজারা সুফিদের যে সিলছিলা ওই সিলছিলার মধ্যে দেখবেন শিয়াদের যে ইমাম দশজন ইমাম 
এই দশজন ইমাম ওই তরিকার মধ্যে আছে এবং অধিকাংশ ইমাম অধিকাংশ সুফি ইরানে জন্ম পারস্যে জন্ম সেই দিক থেকে আসছে এই বিভ্রান্ত সুফি সম্প্রদায় বলে থাকেন যে আল্লাহর এই জমিনে যদি কোরআন না থাকে হাদিস না থাকে যদি শুধু ইমাম গাজালি রহমাহুল্লাহর এহিয়াই উলুমের দিন থাকে অথবা মাওলানা রুমির মসনবি থাকে তাহলে আল্লাহর দিন পৃথিবীতে থাকবে কি সোহান আল্লাহ বলবেন না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এটা হলো বিভ্রান্ত সুফি সম্প্রদায়ের কথা যে কোরআন হাদিস পৃথিবীতে দরকার নাই কোরআন হাদিস না থেকে এহিয়াই উলমে দিন বা মসনবি এইগুলা যদি থাকে তাহলে আল্লাহর দিন জীবিত থাকবে কারণ কি সুফিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো এটার কারণ কি বলে যে পুরা কোরআনের নির্যাস হাদিসের নির্যাস ওই এহিয়াই উলমের দিনের মধ্যে চলে আসছে আবার মস্তবির মধ্যে চলে আসছে মালনা রুমির মস্তবির মধ্যে চলে আসছে এই জন্য সুফি সম্প্রদায় এবং সুফি সম্প্রদায়ের যতগুলো আধুনিক শাখা প্রশাখা আছে তারা দেখবেন কোরআনের তাপসির করে না নিজেরা তাপসির করে না আবার তাপসিরে বসেও না নিজেরা সহি হাদিসের গ্রন্থগুলো পড়েও না সেগুলো তালিমও করে না এত কষ্ট করে এত শ্রম দিয়ে সারাটা জীবন যারা উৎসর্গ করে ইমাম বোহারি রহমাহুল্লাহ ইমাম মুসলিম রহমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিজি রহমাহুল্লাহ ইমাম আবু দাউদ রহমাহুল্লাহ ইমাম ইবনে মাজা রহমাহুল্লাহ তারপরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ ইমাম মানে তারা এত বিশাল বিশাল হাদিসের গ্রন্থ সংকলন করেছেন তাদের সারাটা জীবন এই হাদিসের পিছনে ওয়াক্য করেছেন তারা জীবনের সকল আরাম আয়ের সব ত্যাগ করেছেন একমাত্র নবী সাল্লামের সহি সুন্নার হাদিসের হেফাজতের জন্য কিন্তু দেখবেন সুফি সম্প্রদায় সেগুলা থেকে কোনো তালিম করে না বোখারির তালিম কোথাও দেখবেন না মুসলিমের তালিম তিরমিজির তালিম তারপরে আবু দাউদের তালিম এগুলো তালিম নেই কেন করে না ওই যে তাদের আকিদা হইল এই হাদিস সবগুলার মধ্যে যা আছে কোরআনের মধ্যে যা আছে সবগুলার নির্যাস তো ওই কিতাবের মধ্যে চলে আসছে তাহলে আর ওগুলার দরকার কি আপনি তাদের সাথে কথা বলে দেখবেন দেখবেন যে তারা আপনাকে এটাই বুঝাবে যে আমরা যে কিতাবে তালিম করি এটা তো কোরআনের তালিম এটা তো হাদিসের তালিম কোরআন হাদিসের নির্যাস সব এখানে চলে আসছে এই জন্য আমরা কোরআনের তালিম করি না হাদিসের তালিম করি না এটা তালিম করি বুঝতে পারছেন আবার কথাটা কিন্তু এই কথাটা কি সহি কথা নাকি ভ্রান্ত কথা কোরআন হাদিসের নির্যাস যদি এরকম চলে আসতো তো এই নির্যাস তো সবার আগে সাহাবাই কেরাম তৈরি করতেন এই নির্যাস সাহাবাই কেরাম তৈরি করে আমাদেরকে দিয়ে দিতেন আলী রাদি আল্লাহ ত্রাণও একটা নির্যাস তৈরি করতেন তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ ত্রাণও একটা তৈরি করতেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ ত্রাণও একটা নির্যাস তৈরি করতেন যে এত ঝামেলা এত বড় বড় কোরআন এত বড় বড় হাদিস এতগুলার দরকার কি ছোট্ট করে তোমাদেরকে একটা অজিভার মতো নির্যাস বানাই দিই বানাই দিতেন না কিন্তু এই লক্ষাধিক সাহাবাই কারাম রেদানুল্লাহ তালা আলাই মাজমাইন ছিলেন লক্ষ লক্ষ তাবেই নে কারাম ছিলেন লক্ষ লক্ষ তাবে তাবেই নে কারাম ছিলেন তারা কেউ এরকম নির্যাস বানাই দিতে পারলেন না শত শত বছর পরে এসে ইমাম গাজালি আর ইমাম মাওলানা রুমি নির্যাস বানাই দিছে বা আরও অন্য অন্য ওলা মারা নির্যাস বানাই দিছে এটা হলো ভ্রান্ত আকিদা ভ্রান্ত কথাবার্তা যে মসনবি কোরআন হাদিসের নির্যাস যেটাকে বলা হচ্ছে যে কোরআন হাদিস সব এটার মধ্যে ঢুকে গেছে সেই মসনবি শুরুতে কি আছে জানেন সেই মসনবি শুরুতে আছে আমরা ছাত্র জীবনে তো সুফি তরিকায় পড়াশোনা করছি ছাত্র জীবনে তো সুফি সুফি আমাদের দেশটাই তো সুফি দেশ সুফি ইজমের দেশ তো আমরা তো মস্তবি সব মুখস্ত করে ফেলছি 
মসনবীর অনেক শেয়ার আমার মুখস্থ আছে যেগুলো মুখস্থ করতাম আর মনে করতাম যে বড় হইলে আর বড় আলেম হইলে এইগুলো গান গায় গায় ওয়াজ করম তাহলে বাংলাদেশের বড় বক্তা হয়ে যাব এই জন্য এগুলা অনেক মস্তবি মুখস্থ করছি কিন্তু পরবর্তীতে যখন সহি দিন বুঝে আসলো তখন বুঝলাম হায় রে এইগুলো মুখস্থ করার জন্য যে সময়টা নষ্ট করছি এই সময় কতগুলো হাদিস মুখস্থ করতে পারতাম কতগুলো আয়াত মুখস্থ করতে পারতাম ওগুলো মুখস্থ করলেই তো কাজে লাগতো এগুলো একজন কবির কবিতা তো শোনেন কবি কি বলতেছে শুরুতে যেটা কোরআন হাদিসের নির্যাস সেটা বলতেছে কি मौलानादी তো শামসেতি ব্রিজি একদিন আসি মাওলানা রুমির সব কিতাব পুকুরে ফেলে দিছে মাওলানা রুমির সব কিতাব তাপসির হাদিস সব কারণ সুফিদের মতে কিতাব দরকার নাই কোরআন হাদিস দরকার নাই তো কোরআন হাদিস সব পুকুরে ফেলে দিছে পুকুরে ফেলে দেওয়ার পরে রুমি আসে দেখে যে কিছু নাই তো রুমি কিতাব খোঁজে শামসেতি ব্রিজি বলে যে তোমার কিতাবের কি দরকার তুমি না বড় আলেম তো রুমি বলছে যে না আমার সব আলেম তো কিতাবের মধ্যে কিতাব থেকে আমি পড়াশোনা করি আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি পড়াই তো শামসেতি ব্রিজি বলতেছে তোমার কিতাবে যদি দরকার হয় তো পুকুরের থেকে এনে দিচ্ছি তোমার তো পুকুরের পানি থেকে সব কিতাব তুলে আনি রুমিকে দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু একটা পাতাও কোনো জায়গা দিই ভিজে নাই কি সোহান আল্লাহ করবেন না নাউজবিল্লাহ একটা পাতাও কোনো জায়গা দিই ভিজে নাই পুকুরের থেকে এতগুলো কিতাব তুলে ফেলছে আচ্ছা তুলে ফেলার পরে আবার রুমি কেটে যায় ওখানে রুমি আবার চিন্তা করে যে হায় রে এটা কোন অ্যালেম যেই অ্যালেম দিয়ে পুকুরের মধ্যে কিতাব ফেলে দিলে পানের মধ্যে কিতাব ভিজে না তাহলে এই অ্যালেম আমার দরকার তো শামসেতি ব্রিজিকে জিজ্ঞাসা করলো এই অ্যালেম কোথায় পাওয়া যায় কোন কিতাবে পাওয়া যায় বলছে এই অ্যালেম কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না এই অ্যালেম কোথায় পাওয়া যায় এই অ্যালেম সিনা বসি না ফাঁস করে এটা সিনা সিনায় যায় এটা কিতাবে থাকে না এটা সিনার মধ্যে থাকে তো কোন সিনা থাকে এই শামসেতি বৃদ্ধির সিনার মধ্যে এই কিতাব এই অ্যালেম আছে তো সুতরাং তুমি কোরআন হাদিস কিতাব যত বড় বড় কোনো কাজ হবে না শামসেতি ব্রিজির গোলামি করতে হবে এই জন্য দেখেন প্রথমে দিয়ে কথা রইল এরকম খুদ বখদ মাওলা না রুমি হার গেজে কা মেল্লা সোদ তা গোলামে শামসেতি ব্রিজি না সোদ মাওলানা রুমি এত বড় আলেম হইও কামেল হইতে পারে নাই যতক্ষণ না শামসেতি ব্রিজির গোলামি করছে আচ্ছা আল্লাহর একজন বান্দা আল্লাহর গোলামি করবে না শামসেতি ব্রিজির গোলামি করবে তাহলে এই কথাটা সেরে কি কথা না শামসেতি ব্রিজির গোলামি করবে কেন উনি যদি মাওলানা রুমি এত বড় আলেমে হয় তো উনি গোলামি করবে আল্লাহর উনি বলবে যে মাওলানা রুমি ততক্ষণ কামেল হইতে পারে নাই যতক্ষণ আল্লাহর গোলামি করে নাই সে কথা না কই মাওলানা রুমি বলতেছে যে শামসেতি ব্রিজির গোলামি যতক্ষণ করি নাই আল্লাহর গোলামি করি আমি অলি হইতে পারি নাই নামজুবিল্লাহ যখন শামসেতি ব্রিজির গোলামি শুরু করছি এবার আমি কামেল হয়ে গেছি আল্লাহর অলি হয়ে গেছি এটা হলো কোরআন হাদিসের নির্যাসের কথা তো কোরআন হাদিসের সাথে এই কথার মিল আছে এরকম এহিয়াই উলমের দিনের মধ্যে এমন এমন মিথ্যা জাল জঘন্য কথাবার্তা আছে যেগুলো মানুষের ইমান চলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সেগুলো হলো কোরআন হাদিসের নির্যাস আরও দেখবেন অনেক কিতাবে শুরুতে লেখা আছে যে অমুক বুজুর্গের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার এই কিতাব রচনা করা তো কিতাব রচনা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না বুজুর্গের সন্তুষ্টির জন্য এগুলো হলো কোরআন হাদিসের নির্যাস আমাদের দেশের বুঝতে পারছেন জি তো সুরা আল ফাতেহা এটা হলো পুরা কোরআনের নির্যাস বুঝতে পারছেন সুরা আল ফাতেহা পুরা কোরআনে কারিমের নির্যাস আমরা এই সুরাটা তাপসির করব এই একটা কিতাব এই কিতাবের নাম হলো জুজ উল কারা আহ এই কিতাবের নাম জুজ উল কারা আহ এই কিতাবের সংকলক ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ বোখারি শরীফ নাম শুনছেন না বোখারি শরীফ যিনি সংকলন করছেন ওই ইমাম বোখারি এই কিতাবটা সংকলন করছেন এটার নাম জুজ উল কারা আহ 
এই কিতাবটার মধ্যে তিনশোটা হাদিস আছে এই কিতাবের মধ্যে কতটা হাদিস তিনশোটা হাদিসে খালি সুরা আল ফাতে সংক্রান্ত তিনশোটা হাদিসে শুধু সুরা আল ফাতে সংক্রান্ত হাদিস এই কিতাবটা ইমাম বুখারি সংকলনে করছেন শুধু সুরা আল ফাতেহার জন্য এই জন্য আমরা তিনশোটা হাদিস আলোচনা করব না এর ভিতর থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যেগুলো আমাদের জানা খুব দরকার ওই হাদিসগুলো শুধু আলোচনা করব ইমাম বোখারি কি জাল হাদিস সংকলন করতেন দইফ হাদিস সংকলন করতেন ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ ছয় লক্ষ হাদিস সংকলন করেছিলেন সেখান থেকে পাঁচ লক্ষ বাদ দিয়ে মাত্র এক লক্ষ তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলন করেছেন বোখারিতে তো মাত্র ছয় হাজারের কম বোখারির হাদিস ইমাম বোখারির বোখারি ছাড়াও আরও অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থ আছে বর্তমানেও পৃথিবীতে অনেকগুলো গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এটা একটা এখানে ইমাম বোখারি তিনশোটা হাদিস সংকলন করছেন শুধু সুরা আল ফাতেহা সংক্রান্ত এই জন্য আমরা এটা থেকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এটার নাম হলো ফাতহুল বারি ফাতহুল বারিটা হলো বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং সারা পৃথিবীর যত ওলামায় গ্রাম আছে হানাফি সাহাফি মালেকি হাম্বলি সিস্তিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেরিয়া তারপরে সোহরাওয়ার দিয়া আরও যা যা আছে এই সবার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য পৃথিবীতে একজন আলেমি পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই যিনি এটা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছেন বোখারির যতগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে কোনোটা অনেক বড় কোনোটা ছোট কোনোটা বিভিন্ন রকম এটা হলো বড়ও না ছোটও না জামে মানে মানে এটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এটার মধ্যে এই সুরা আল ফাতেহা সংক্রান্ত কিছু হাদিসের ব্যাখ্যা আছে আমরা ওইগুলো একটু আলোচনা করব এই প্রবন্ধটা আমি শুধু আমিনের ব্যাপারে সংকলন করেছি এটা আমার নিজের লেখা নিজের সংকলিত প্রবন্ধ মানে যত হাদিসে আমিন সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস আছে সবগুলো এখানে আমি একত্রিত করছি এটা থেকে একটু আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আর এটা হলো তাফসিরে ইবনে কাসির তাফসিরে ইবনে কাসির নাম শুনছেন তো ইবনে কাসির হ্যাঁ এই তাফসিরে ইবনে কাসির এমন একটা তাফসির যে তাফসিরের ব্যাপারে পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত হানাফি সাহাফি মালেকি হাম্বলি সকল তরিকার সকল পদ্ধতির সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কারো কাছে এটা একটা লাভ নাই সবার কাছে এক বাক্যে তাফসির ইবনে কাসির গ্রহণযোগ্য এটা আহলো সুন্নাবাল জামায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসির তাফসিরে তবারির সংক্ষিপ্ত রূপ হইল তাফসিরে ইবনে কাসির তাফসিরে তবারিটা একটু বড় বিশাল তাফসির ইমাম তবারির দুটা কিতাব আছে একটা হলো তাফসিরে তবারি আর একটা হলো তারিখে তবারি একটা ইতিহাসের কিতাব আর একটা তাফসিরের কিতাব ইমাম তবারি রহমাহুল্লাহ তিনি তার ছাত্রদেরকে বলতেছিলেন যে ছাত্ররা শোনো আমি তোমাদের জন্য দুইটা কিতাব লিখবো একটা কিতাব লিখব তাফসিরের উপরে আর একটা কিতাব লিখবো ইতিহাসের উপরে ইসলামের ইতিহাস তো এই যেটা লিখব এটা লিখব তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা মানে যেটা কোরআনে তাফসির লিখবো সেটাও তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা আর যেটা ইতিহাস লিখবো সেটাও তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা এক একটা তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা কোন সালের কথা যে এর আগে বলছি অনেকবার ইমাম তাফসির তবার লেখা হয়েছে কত হিজড়িতে তিনশো হিজড়িতে তিনশো হিজড়িতে তাফসির তবার লেখা হয়েছে তো দেখেন এখন কত হিজড়ি চলে প্রত্যেক জুমায় আমরা বলি যে চোদ্দশো তো ছত্রিশ হিজড়ি সনের এত তারিখ আজকেও তো বলছি এইটাও মনে নাই আল্লাহ বান্দাদের চোদ্দশো তো ছত্রিশ হিজড়ি চোদ্দ তাহলে তিনশো হিজড়িতে তাফসির তবার লেখা তাহলে কত বছর আগে এগারোশো ছত্রিশ বছর আগের তাফসির তবার তো ইমাম তবারি বলতেছেন আমি তিরিশ হাজার পৃষ্ঠায় তাফসির তবারি লিখমু তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা তারিখে তবারি লিখমু তো ছাত্ররা বলতেছে আপনি এত বিশাল লিখলে আমা আমরা তো এতটুকু পড়তেও পারবো না এত জ্ঞান অর্জন করতে পারবো না আপনি একটু সংক্ষেপ করেন তো সর্বশেষে উনি সংক্ষেপ করছেন তিন হাজার পৃষ্ঠা তাফসিরে তবারি তিন হাজার পৃষ্ঠা তারিখে তবারি তিন হাজার পৃষ্ঠা তো বলছেন যে আমি তিরিশ হাজার পৃষ্ঠায় যা লিখতাম এই তিন হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে তা নিয়ে আসছি সোহান কিন্তু এই তিন হাজার পৃষ্ঠাও তো বিশাল এই তিন হাজার পৃষ্ঠা পড়ার মতো তো আমাদের এখন ধৈর্য নেই বর্তমানে 
এই পৃথিবীতে মনে হয় একজন আলেম পাওয়া যাবে না যিনি তাফসির তোবারে তিন হাজার পৃষ্ঠা পড়ছে তো পরে ইবনে কাসির ইমাম ইবনে কাসির রহমাহুল্লাহ তিনি সাতশো হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করছেন সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে তিনি অন্তকাল করছেন তখন ইবনে কাসির ওই তবারিকে সংক্ষেপ করে যাতে দুনিয়ার সকল মুসলিম এটাকে সহজে পড়াশোনা করতে পারে এই জন্য তিনি সংক্ষেপ করে তাফসির ইবনে কাসির লিখছেন আমরা সুরা আল ফাতেহা তাফসির করব তাফসিরে ইবনে কাসির থেকে তো প্রথমে আসি আমরা একটা একটা করে আজকে যতটুকু পারি আর বাকিটা ইনশাল্লাহ পরবর্তী তাফসিরে প্রথমে আসি আমরা তাফসির ইবনে কাসির থেকে কোরআনে কারিমের তাফসিরের তরিকা কি হবে কোরআনে কারিমের তাফসিরের পদ্ধতি পদ্ধতিটা কি হবে মানহাজ মেথডোলজি কি হবে কোরআনের তাফসির কিভাবে করব এই যে ইমাম তবারি তাফসির করছেন ইমাম তবারি তাফসির করার জন্য যে রকম জ্ঞান ছিল তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা আমাদের কাছে তো এক পৃষ্ঠার জ্ঞানও নাই তো ইমাম তবারিও তাফসির করছেন আর আমরাও তাফসির করবো দুই তাফসির কি এক ইমাম তবারিও তাফসির করছেন ইবনে কাসিরও তাফসির করছেন দুই তাফসির কি এক তো আমরা যে তাফসির করব এই তাফসির হলো নামে নামে তাফসির কামের তাফসির না আসলে তাফসির না আমাদেরটা হইল এই যে ইমাম তবারি ইমাম ইবনে কাসির ইমাম কুরতুবি এরা যে তাফসিরগুলো লিখে গেছেন আমাদের জন্য আমরা ওইগুলো পড়ে পড়ে আপনাদেরকে শুনামো এটার নাম তাফসির বুঝতে পারছেন কিন্তু কোরআনের এই আয়াতেই বলছে ওই আয়াতেই বলছে নিজের থেকে বলার মতো কোনো জ্ঞান আমাদের নাই আমাদের মানে বর্তমান বিশ্বের কারো নাই বর্তমান বিশ্বে এমন কোনো আলেম নাই যেই আলেম কোরআনের তাফসির করতে পারে আমাদের তাফসিরটা হলো আরেকজনের তাফসির আমরা নকল করি আপনাদেরকে শোনাই এটা হলো আমাদের তাফসির আর আহলু সুন্নাবাল জামাতের তাফসিরের একটি পদ্ধতি আছে তরিকা আছে এই তরিকাটা হলো কি ইমাম ইবনে কাসির সে তরিকাটা বর্ণনা করছেন প্রথমে এই জন্য তরিকাটা আমাদের জানা দরকার তরিকাটা হলো আন্না আসাহাত তরিক পি জালিকা আইনু ফাসার আল কোরআন বিল কোরআন আইনু ফাসার আল কোরআন বিল কোরআন মনে রাখবেন এক নম্বরে আল তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন এই বাক্যটা মনে রাখবেন তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন মানে কোরআনে কারিমের কোনো আয়াতে আল্লাহ পাক একটা কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলছেন আবার আরেক আয়াতে গিয়ে আল্লাহ পাক ওইটাকে বিস্তারিত বলছেন তাহলে ওই সংক্ষিপ্ত আয়াতের তাফসির হল ওই বিস্তারিত আয়াতটা এটাকে বলা হয় তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন মানে কোরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে এই আয়াতটার কোরআনের কোনো জায়গায় ব্যাখ্যা আছে কি না যেমন আল্লাহ পাক বলছেন সরাতাল্লাহিম সরাতাল্লাহিম যে আল্লাহ আমাদেরকে সেই রাস্তাটা দাও যে রাস্তাটা যে রাস্তা তোমার চলার কারণে যারা তোমার নেয়ামত পেয়েছে এখন ওরা কারা নেয়ামত পাইছে কারা এখানে কিন্তু আল্লাহ পাক কারো নাম বলে নেই খালি বলছেন নেয়ামত পাইছে কিন্তু আমরা যখন সুরা আর নেশার মধ্যে যাই সেখানে আল্লাহ পাক কারা কারা নেয়ামত পাইছেন বলে দিছেন নেয়ামত পাইছেন কারা মিনান নবীন আল্লাহ নবীরা সিদ্দিকিন সিদ্দিকেরা ও সুহাদা শহীদেরা ও সালেহিন সালেহিনেরা তাহলে আমরা এটা তাপসির ওখানে পাই গেছি এখন আমরা আর কোনো দিকে যাওয়ার দরকার নাই তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন হয়ে গেছে এই আয়াতে তাফসির ওই আয়াতে পেয়ে গেছি এইরকম কোরআনে দেখবেন যে অসংখ্য আয়াতে তাফসির এক আয়াতে তাফসির আর এক আয়াতে আছে এটাকে বলা হয় তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন আচ্ছা এখন এরকম তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন ফাইলাম না তখন কি করতে হবে আহলু সন্নাবাল জামাতের মূল নীতি হলো যদি কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনে পাওয়া না যায় তাহলে কোরআনের ব্যাখ্যা কোথায় খুঁজতে হবে বিশ্বন্না সন্নার মধ্যে খুঁজতে হবে এটার নাম হলো তাফসিরুল কোরআন বিশ্বন্না মানে কোরআনে পাইতেছি না এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাহলে কোরআনের ব্যাখ্যা হলো নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের কাছ থেকে এটার ব্যাখ্যা নিতে হবে আল্লাহ রসুল এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলছেন বা এই আয়াতের কি আমল করছেন 
সেটা হলো দুই নম্বর পদ্ধতি এজন্য ইমাম শাফির আহমাহুল্লাহ বলছেন উল্লমা হাকাম আবিহি রাসুর সাল্লাম পাহু আমিম্মা ফাহে মাহু মিনাল কোরআন নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে ফয়সালা দিতেন যে সিদ্ধান্ত দিতেন সেটাই হলো কোরআন নবী সাল্লাহ ইসলামের সিদ্ধান্তটাই কোরআনের আমল কারণ কি ইমাম শাফির আহমাউল্লাহ দলিল দিছেন যে আল্লাহ কোরআনে কারিমা বলছেন ইন্না আনজাল্লা ইলাইকাল কিতাব আবিল হক লিতাহ কুমা বাইনান্না সেবিমা কাল্লা ওয়ালা তাকুল্লিল খা ইনিন খাসিমা ওই যে তোমা ইবনে ওবাইরাক আটা চুরি করছিল মনে আছে ওই কাহিনী তো মাইবনে ওবাইরাক আটা চুরি করছিল রাত্রে আটা চুরি করে যখন বাসা নিতেছে তো বস্তা ছিঁড়া ছিল নিচে এখন যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে নিচে সেখানে সেখানে আটা পড়ে নিচে রাস্তা রাস্তা কিন্তু সে নিজের ঘরে নে নেয় নিচে আরেকজনের ঘরে চুরি করছে একজনে রাখছে আরেকজনের বাসায় এখন সকালবেলা লোকজন উঠি দেখে যে ওই ঘরে যায় আটার বস্তা পাওয়া গেছে এখন লোকজন বলে যে তুমি চোর যার ঘরে পাওয়া গেছে সে বলে যে না আমি চুরি করি নাই অমুকে চুরি করি আনি দিছি জিনিস পাইলাম তোমার ঘরে তুমি বলো তুমি চুরি করো নাই পরে এই বিচারের বার আসছে নবী সাল্লামের কাছে নবী সাল্লাম ফয়সালা দিলেন যার কাছে মাল পাওয়া গেছে সেই চোর কিন্তু আসলে কিন্তু সে চোর না চুরি করছে আরেক চোর কিন্তু শরীয়ত নবী সাল্লাম তো গায়েব জানান না নবী সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তো বলে দিতেন যে তোমার চুরি করছে নবী সাল্লাম বললেন না যার কাছে মাল পাওয়া গেছে যেখানে সেই চোর এটাই শরীয়তের মূল নীতি আপনার কাছে যদি জাল টাকার নোট পাওয়া যায় আপনি জাল টাকার মালিক কে দিছে ওইটা খোঁজা হবে না আপনার কাছে পাওয়া গেছে আপনি এটার মালিক আপনার কাছে সোরাই কি তো মাল পাওয়া গেছে আপনি চুরি করছে এখন এটা নিয়ে বিশাল দ্বন্দ্ব এখন ওই তোমা ইবনে ওবায়রাক যে অরিজিনাল সোর তার বংশ কিন্তু খুব শক্তিশালী খুব প্রভাবশালী বংশ তারা বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতেছে যে তাদের বংশকে যেন সোর সাব্যস্ত করা না হয় কারণ তাদের বংশ সোর সাব্যস্ত হলে মানুষ কবে যায় এই সোরের বংশ বা সর্বনাশ এই জন্য সোরের বংশ হওয়া যাবে না তখন পরবর্তীতে জানা গেল আসলে চুরি করছে সে তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে না সে তো মাই চুরি করছে এখন এই ফয়সালা নিয়ে মানে বিশাল ঝগড়া জাটি হচ্ছে তখন আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন ইন্না আনজাল্লা ইলাই কেল কিতা বা বিল হক হে রাসুল আমি আপনার উপরে কোরআন নাজিল করেছি হক সহকারে লিতাহ কুমা বাইনান নাস এই কোরআন নাজিল করেছি আপনি কোরআন দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবেন বিমা আরা কাল্লা আল্লাহ আপনাকে যে বিষয়ে জ্ঞান দিছেন মানে আল্লাহ আপনাকে কোরআনের যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের আলোকে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার পয়সালা করবেন ওয়ালা তাকুল্লিল খা ইনি না খাসিমা খবরদার খেয়ানতকারীর পক্ষ হয়ে আপনি ঝগড়াকারী হবেন না খেয়ানতকারীকে ওই তোমা ইবনে ওবায় রাখ মানে আপনি তার পক্ষ অবলম্বন করে ঝগড়া করবেন না ঝগড়াকারী হবেন না খা ইনি ইন্দের পক্ষ অবলম্বন করবেন না এখানে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন নবী সাল্লাম লিতা কুমা বাইলান না আছে বিমা আর আকাল্লা আপনি কোরআন দিয়ে বিচার ফয়সালা করবেন বিমা আর আকাল্লা আল্লাহ আপনাকে ওই কোরআনের যে জ্ঞান যেই বুঝ দিচ্ছেন তাহলে নবী সাল্লামের যে সুন্না সেটাও আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান সেটাও পরোক্ষভাবে কোরআন আরেকটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ওমা আমজাল্লা আলাই কেল কিতা বা ইল্লা লিতু বাই জিনালা হুমুল্লা দিক তালা ফুফি আল্লাহ পাক বলছে আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি ইল্লা আলী তুবাইয়েন আল্লাহম আপনি তাদের মধ্যে এটার বয়ান করবেন এটার ব্যাখ্যা দিবেন কোরআনের ব্যাখ্যাকারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সুরান নাহালের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছে ওয়ানজাল্লা ইলাইকা জিকির আলী তুবাইয়েন আলী না আছে মানুষজেলা ইলাইহিম আপনার উপরে এই জিকির নাজিল করেছে লি তুবাইয়েন আলী নাস আপনি মানুষের মধ্যে এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব আপনার কোরআনের কোন আয়াতের আমল কিভাবে করতে হবে এটা আপনি শিখাই দিবেন এটার দায়িত্ব নবী সাল্লা সাল্লামের তাহলে এই আয়াতগুলোর আলোকে বোঝা গেল যে নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্না ও কোরআনের তাফসির এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ ইন্নি উতি তুল কোরআন ওয়ামেসলাহ মাহু আমার উম্মতরা শোনো আমি কোরআন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছি এবং কোরআনের সাথে আরও একটা জিনিস নিয়ে এসেছি সোহান কোরআনের সাথে আরও একটা জিনিস আনছি সেটা কি সুন্না 
ইয়ানিয়া সুন্না কোরআনের সাথে আমি সুন্না নিয়ে আসছি এজন্য ওয়াসুন্না আইজান তুনাজ্জাল আলাইহিম বিল ওয়াহি কামা ইউনাজ্জাল কোরআন সুন্নাও যেভাবে কোরআন নাযিল হয় সেইভাবে সুন্নাও ওহির মাধ্যমে নাযিল হয় সুবহানাল্লাহ বুঝতে পারছেন হাদিসও ওহির মাধ্যমে নাযিল হয় হাদিসও ওহি একটা ওহিয়ে মাতলু আর একটা গায়রে মাতলু একটা তেলাওয়াতকৃত ওহি আর একটা তেলাওয়াত বিহীন ওহি কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাও ওহি কেউ যদি হাদিস অস্বীকার করে হাদিস না মানে তাহলে সেও কিন্তু মন কেড়ে নিয়ে হাদিসও কাফের কেউ যদি নবী সাল্লাম সহি হাদিস অস্বীকার করে অস্বীকার করে তাহলে সেও ওহি অস্বীকার করল টোটাল হাদিস যদি অস্বীকার করে তাহলে সে নবী সাল্লামের হাদিস অস্বীকার করা মানে ওহি অস্বীকার করা কারণ এটা হাদিসগুলো ওহির একটা অংশ তবে জাল হাদিস অস্বীকার করলে দুর্বল হাদিস অস্বীকার করলে তাহলে এটা ওহির অংশ না ওহির অংশ হল শুধুমাত্র মোতাওয়াতির এবং সহি হাদিস বাকিগুলো ওহির অংশ না যেগুলোর মধ্যে সন্দেহ আছে যে সকল হাদিস সে সকল হাদিস ওহির অংশ না কারণ ওহির মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তো সহি হাদিসের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য ইমাম শাফির আহমাহুল্লাহ বলছেন যে সুন্নাও কোরআনের সারে কোরআনের ব্যাখ্যা এখন দেখা গেল কোরআনেও পাচ্ছেন না সুন্নাও পাচ্ছেন না কোরআনের ব্যাখ্যা এবার কি করবেন নবী সাল্লাম মোয়াজিবনে জাবাল রাদি আল্লাহ আনহুকে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছিলেন বিচারক বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ফাবি মেতা কুমু হে মোয়াজ তুমি ইয়ামেন গিয়ে সেখানে কিভাবে বিচার ফয়সালা করবা কলা বিকিতা বিল্লাহ মোয়াজ বিন জাবাল বানান আল্লাহর কিতাব দিয়ে বা ইল্লাম তাজেদ নবী সাল্লাম বললেন যদি আল্লাহর কিতাবে তুমি সেই বিষয়ে কোনো ফয়সালা না পাও কলা বিসুন্না তেরা সুরিল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মোয়াজ বিন জাবাল বললেন তাহলে আমি সুন্ন তেরা সুরিল্লাহ সাল্লাম দিয়ে বিচার ফয়সালা করব নবী সাল্লাম বললেন তুমি যদি সুন্ন তেরা সুরের মধ্যে না পাও কলা আজ তাহি দৌরা ই মোয়াজ বিন জাবল বললেন আমি আমার নিজের রায় দিয়ে আমি এস্তেহাত করব গবেষণা করব ওই বিষয়ের উপরে আমি এস্তেহাত করব গবেষণা করব তখন নবী সাল্লাম এত খুশি হলেন বা দরাবার সৌরল্লাহ ইসলাম ফি সদ্রিহি নবী সাল্লাম তার বুকের উপরে হাত রাখলেন হাত রেখে বললেন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি ওয়াফাকা রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহাম লিমা ইয়ারদা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লাম বললেন সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আল্লাহর রসুলের রাসুলকে ওই জ্ঞান দিছেন যেমন জ্ঞান আল্লাহ রাসুলকে দিছেন আল্লাহর রাসুলের রাসুল মানে কি রাসুলেরও রাসুল হ্যাঁ মোয়াজ বিন জবল মানে মোয়াজ বিন জবল আল্লাহর রাসুল তাকে পাঠাচ্ছেন আল্লাহর মানে মোয়াজ নবী সাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসুল আর মোয়াজ বিন জবল হলেন রাসুলের রাসুল এবার বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তো এই জন্য নবী সাল্লাম বলতেছেন যে যিনি আল্লাহর রাসুলের রাসুলকে এইরকম বুঝার ক্ষমতা দিছেন যেরকম বুঝার ক্ষমতা আল্লাহ রাসুলকে দিছেন সুবাহন আল্লাহ এখানে নবী সাল্লাম এস্তেহাতকে গবেষণাকে রিসার্চকে নবী সাল্লাম সমর্থন দিছেন যেটা কোনটা রিসার্চ করতে হবে কোরআনে সরাসরি আছে এটা রিসার্চের কোনো সুযোগ নেই হাদিসে সরাসরি আছে এটা গবেষণার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু কোরআন এবং সুন্নার সরাসরি নাই এরকম বিষয় যদি হয় সেটা এস্তেহাত করা হবে সেটা গবেষণা করা হবে এখন গবেষণার রেজাল্ট যদি সব একরকম হয় পাঁচজনে গবেষণা করছে গবেষণার রেজাল্ট সব এক তাহলে কি সেটা গবেষণা হয়েছে বুঝতে হবে একজন আরেকজনের থেকে নকল করে যোগাযোগ করে দিয়ে দিছে পাঁচজনের রেজাল্ট ভিন্ন ভিন্ন হবে এস্তেহাত করলে গবেষণা করলে আবার গবেষণার আগে যদি আপনি রেজাল্ট বলে দেন গবেষণার আগে যদি রেজাল্ট বলে দেন তাহলে কি সেটা রিসার্চ হবে রিসার্চ হবে গবেষণার পরে যেটা আপনি আগে ধারণা করতেন সেটার ব্যতিক্রমও হতে পারে সেটার মতো হতে পারে কিন্তু গবেষণার আগে যদি আপনি রেজাল্ট ঠিক করে রাখেন আগে যদি ঠিক করে রাখেন যে কোরআন হাদিস সবগুলা যা আছে সবগুলাকে শেষে ঘুরাই আমার হানাফি মাজাবে আনতে হবে তা আপনি তো রেজাল্ট আগে ঠিক করে রাখছেন তাহলে আর আস্তে হাতের দরকার কি রিসার্চের দরকার কি রিসার্চ তো আপনার আগেই রেজাল্ট বের করা রিসার্চ হবে মুক্ত মনে রিসার্চ হবে 
রিসার্চ বুঝতে হবে এস্তেহাদ বুঝতে হবে এস্তেহাদের আগে কোনো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না এস্তেহাদের পরে গিয়ে যেই দলিলটা স্ট্রং হবে শক্তিশালী হবে আপনি সেটার পক্ষে রায় দিবেন এটার নাম এস্তেহাদ এটার নাম রিসার্চ এটার নাম গবেষণা কিন্তু আগে থেকেই যদি আপনি রেজাল্ট ধরে রাখেন তাহলে তো আর গবেষণাই হলো না একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক তিনি অন্তকাল করেছেন ওই গবেষক আমাদেরকে রিসার্চ মেথোডোলজির উপরে ক্লাস নিচ্ছিলেন তো তিনি বলতেছিলেন যে তিনি একটা রিসার্চ করেছেন বাংলাদেশে রিসার্চ হলো বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তারা জম্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন কি না এই বিষয়ে তিনি রিসার্চ করেছেন আচ্ছা তো উনি বলেন যে আমার স্বাভাবিক রিসার্চের আগে আমার ধারণা হইল যে যেহেতু ওলামাই কেরাম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এটার বিরোধী তাহলে তারা এটা ব্যবহার করেন না এটা হলো আমার আগের ধারণা এখন রিসার্চ করার জন্য উনি ওনার ছাত্রীদেরকে গ্রামে গ্রামে পাঠাইছেন এবং বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উনি বাছাই করেছেন চট্টগ্রাম নোয়াখালী তো বলে যে আমার ছাত্রীরা যখন বাড়িতে যায় জিজ্ঞাসা করছে মহিলাদেরকে দিছে দৌড়ানি বাড়িতে পুরুষ লোকেরা এসে যে আমাদের ইমান আকিদা ধ্বংস করার জন্য এই শয়তানগুলারে কে ফাটাইছে এইসব খবর নেওয়ার জন্য দৌড়ানি খাই ছাত্রী সব চলে আসছে কোনো রিচার্জ করতে পারে না পরে আবার উনি কি করছে রিচার্জের জন্য এবার ওনার ছাত্রীদেরকে বোরকা ফরাইছে সবগুলারে বোরকা ফরাই বোরকার ওর পরে আবার ছাতাও দিছে ছাতা দিয়ে তারপরে বাড়িতে বাড়িতে পাঠাইছে এবার দেখছে যে পদ্মাশীল মহিলা তো কি ব্যাপার আপনারা আসছেন কেন এই আপনাদের খোঁজখবর নিতে আসছে কথা বলতে 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 ওই মহিলাদের কাছে এই বিষয়টা জিজ্ঞাসা করছে আস্তে আস্তে আচ্ছা জিজ্ঞাসা করে 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 এইভাবে চট্টগ্রাম নোয়াখালী এবং যেই অঞ্চলগুলো বেশি আলেমোলামা বেশি ধর্মীয় প্রবণ এলাকা ওই এলাকা রিসার্চের কিন্তু কিছু মেথোডোলজি আছে যে রিসার্চ একটা গবেষণা করবেন আপনি কোন এলাকার কতজন লোক নেবেন আবার কোন লেভেলের কতজন নেবেন এরকম অনেকগুলো মেথোডোলজি মিলে তারপরে রিসার্চ হবে এখন সর্বশেষ ওনার রেজাল্ট হইল যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সেভেন্টি পারসেন্ট গ্রহণ করে এটা হলো ওনার রেজাল্টের ফলাফল কিন্তু ওনার আগে ধারণা ছিল যে হয়তো দশ পার্সেন্ট গ্রহণ করতে পারে নব্বই পার্সেন্ট এটার বাহিরে তো এখন উনি আগে থেকেই যদি যেটা মাথায় ধরে রেখছেন ঘুরে গাড়ে যদি সর্বশেষে উনি ওই দশ পার্সেন্টে আসতেন ওই মেয়েদেরকে পাঠাইছে বাস দৌড়ানি দিছে চলে আসতে এরপরে যদি উনি ফলাফল দিয়ে দিতেন তাহলে কি ওনার এটা রিসার্চ হইতো কিন্তু রিসার্চ হওয়ার পরে দেখা গেছে ওনার ধারণা ভুল ওনার ধারণা বিপরীত কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো এই বাংলাদেশে আমরা রিসার্চ বুঝি না নাম হইল রিসার্চ সেন্টার নাম হয়েছে রিসার্চ সেন্টার কিন্তু রিসার্চ কি জিনিস সেটাই জানি না রিসার্চ মানে কি বারবার সার্চ করা একবার দুবেন না রিসার্চ মানে কি বারবার অনুসন্ধান করা বারবার সার্চ করা একবার দুবেন না এখন আমি বারবার সার্চ করার আগে একবারেই রায় দিয়ে দিলাম তাহলে কি সেটা রিসার্চ দশ বার বিশ বার পঞ্চাশ বার সার্চ করে তারপরে বের করার নাম রিসার্চ আর আমি কি বের করলাম সেটা তো রিসার্চ জার্নাল বের করতে হবে রিসার্চ সেন্টার যদি হয় সেখান থেকে রিসার্চ জার্নাল বের হবে না কিন্তু আমরা রিসার্চ সেন্টারের কোনো রিসার্চ জার্নাল আইস পর্যন্ত দেখি নেই তারপরে রিসার্চ আর্টিকেল রিসার্চ পেপার দেখি নাই ইন্টারন্যাশনাল কোনো কনফারেন্স দেখি না তারপরে মানে রিসার্চ সেন্টার বলতে যা যা বোঝায় এরকম কিছুই দেখি না এমনি নাম হলো রিসার্চ সেন্টার তাহলে এস্তেহাত রিসার্চ বলতে যেটা বোঝায় আমরা সেটা না বোঝার কারণে সব জটিলতার মূল হয়েছে এই জায়গায় এই জন্য মানুষ বলে যে আপনারা হুজুররা একজন এক রকমের কথা বলেন কেন মূল সমস্যাটাই জায়গা রিসার্চ না বোঝা রিসার্চ বুঝলে হুজুর দশজন দশ রকমের কথা বলবে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে দশ গ্রুপ হবে না মুসলিমদের গ্রুপ থাকবে একটা কিন্তু হুজুর দশজন দশটা বলবে দশটা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই আপনি এই এলাকার মধ্যে দেখেন এই এলাকায় একটা রিসার্চ করেন যে আপনার জ্বরের ওষুধ জ্বরের কত রকমের ওষুধ আছে দেখেন তো হোমিও ডাক্তারের কাছে যান সেখানে জ্বরের এক রকমের ওষুধ আছে ইউনানি আয়ুর্বেদিক আরেক রকমের আছে অ্যালোপ্যাথিকের মধ্যে কত কোম্পানির কত ওষুধ আছে তা আমরা তো কোনো দিন বলি না জ্বর রোগ একটা এই রোগের এত রঙের ওষুধ কেন কোনো দিন বলছি 
ডাক্তারি পদ্ধতি একটা এখন দেখি হোমিও একটা ইউনানি একটা আয়ুর্বেদিক একটা এত রঙের পদ্ধতিকা কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা বারবার বলি যে হুজুর আর এত রঙের কথা বলে কেন তো হুজুর আর এত রঙের কথা বলে আপনার অসুবিধা কি হুজুর দর্শন দর্শকমের কথা বললে আপনার অসুবিধাটা কোথায় ডাক্তার দর্শনে আপনারা দর্শকমের ওষুধ দিতেছে কোনো অসুবিধা হইতেছে না তো হুজুর দর্শনে দর্শকমের ওষুধ দিলে আপনার অসুবিধা কোথায় আপনি যে ডাক্তারের উপরে এতমিনান আছে দেখবেন যে অনেক বড় বড় ডাক্তার কয়দিন ওষুধ খায় কয় না এ কিছু জানে না এরকম বলে না আসলে উনি অনেক বড় ডাক্তার কিন্তু কয়দিন ওষুধ খায় দেখে যে কাজ হয় না কয় আরে কিছু জানে না আমি সব সময় আমার আম্মাকে দেখি এই অবস্থা বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই দেখা গেছে কাজ হয়েছে অনেক ভালো ডাক্তার এটা অ্যান্ড কাজ হচ্ছে না সপ্তাহ খানিক পার হয়ে গেছে কয় বাবারে কোন ডাক্তারের কাছে নিলে তো কিছু জানে না যত বড় ডাক্তার হোক কিছু জানে না মানে আমি শুনে হাসি মানে ওষুধে কাজ করতেছে না এই জন্য কিছু জানে না আর যেটার ওষুধে কাজ করতেছে ছোট ডাক্তার তাও কয়েছে এটা অনেক বড় ডাক্তার আমার এটার কাছে নিয়ে যাও এটা সব জানে আপনার যেই আলেমের উপরে আপনার এতমিনান হয় যার এস্তেহাদের উপরে আপনার এতমিনান হয় আপনি মনে করতেছেন যে ওনার এস্তেহাদ সহি আপনি ওনার এস্তেহাদ অনুযায়ী চলেন আরো দশজন দর্শক বলছে আপনার অসুবিধা কি আপনার একই এলাকায় আপনি একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে কার এস্তেহাদ অনুযায়ী আপনি চলবেন আপনার এলাকায় দশটা মসজিদ আছে দশটা মসজিদে দশজন ইমাম সাহেব আছে সেখানে আপনি দেখবেন এক দুজন ইমাম সাহেব আছেন রাত দিন পড়াশোনা করে তারা সমস্যার সময় পায় না খাওয়ার সময় পায় না ঘুমানোর সময় পায় না পড়াশোনা করতে করতে আবার কিছু ইমাম সাহেবকে পাইবেন সারাদিন সাদ ওখানে বসে আছে সকালেও দেখবেন পান খায় দুপুরে দেখবেন পত্রিকা পড়ে বিকালে দেখবেন গল্প করে তা এখন আপনি কোন ইমাম সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী মাসাল অনুযায়ী চলবেন যিনি সাদ ওখানে সারাদিন বসে থাকে ওনার কিন্তু হারে জাহালত এই দেশে এই দেশের মানুষের মুখে যখন শুনি ওই হুজুর অনেক বড় আলেম যিনি সারাদিন সা দোকানে বসে পান খায় তখন আর দুঃখ রাখার জায়গা নাই বুঝতে পারছেন তা এই জন্য আমরা যে কথাটা বলছিলাম এস্তেহাদ এস্তেহাদ রিসার্চ আলহামদুলিল্লাহ আরব দেশের ওলামাই কারাম এক একজন বড় বড় গবেষক মোজাহিদ এস্তেহাদ করেন একই মাসালায় শাইখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ একরকম রায় দিছেন মোহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ একরকম রায় দিছেন নাসির উদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ একরকম রায় দিছেন কিন্তু তিনজন একজনের বিরুদ্ধে একজন কোনোদিন ফতোয়া দেন না বরং তিনজন যখন একত্রিত হয়েছেন তখন একজন আরেকজনকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে জড়াই ধরতেন কিন্তু আমাদের সামান্য একটু বেশ কম হইলে বাস একজন আরেকজনকে কাপের মুর্শিক মুনাফেক ফতোয়া দিয়ে সব শেষ এটা হলো এস্তেহাদ না বোঝা রিসার্চ না বোঝা গবেষণা না বোঝা নবী সাল্লাম এই গবেষকদের জন্য দোয়া করছেন যে আল্লাহ পাকের প্রশংসা যিনি আল্লাহ রসুলের রাসুলকে এই গবেষণা বোঝার তৌফিক দিয়েছেন তিনি মোয়াজিবনে জাবাল রাদি আল্লাহ তারা আচ্ছা এবার আমরা দেখা গেলো কোরআনেও ফেলাম না সুন্নায় ফেলাম না তখন আমরা কি করব ইলা আকোয়াল সাহাবা আমরা সাহাবাই কেরামের কাওলের দিকে চলে যাব যে কোরআনের এই আয়াতের তাফসিরের ব্যাপারে সাহাবাই কেরাম কি বলছেন সাহাবাই কেরামের মধ্যে বিশেষ করে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ যাকে ইমাম ইবনে কাসির সুন্দর একটা উপাধি দিয়েছেন আল হেবারুল বাহার ইমাম ইবনে কাসির বলছে আল হেবারুল বাহার মানে সাগর যিনি কোরআনের তাফসিরের বাহার সাগর হেবার মানি হল সমুদ্র হেবার মানি ও সমুদ্র হেবারুল বাহার তিনি হলেন আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল তান তাকে বলা হয় তোর জুমানুল কোরআন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ তাকে উপাধি দিয়েছেন যে ইবনে আব্বাস হলেন তোর জুমানুল কোরআন দেখেন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস দোনো জন একই যুগে সাহাবি একসাথে সাহাবি অনেক মাসালা আছে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস একরকম ফতোয়া দিয়েছেন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ আরেক রকম ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু দেখেন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ বলতেছে যে আবদুল্লা ইবিন আব্বাস হলো তোর জুমানুল কোরআন কোরআনের মুখপাত্র তোর জুমানুল কোরআন মানে কোরআনের মুখপাত্র কোরআনের ব্যাখ্যা শিখতে হইলে তোমরা আবদুল্লা বিন আব্বাসের কাছে যাও সুহান নবী সাল্লাম আবদুল্লা বিন আব্বাসের জন্য দোয়া করছিলেন আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আবদুল্লা বিন আব্বাসকে 
দিনের ফিকহের জ্ঞান গভীর জ্ঞান দাও ওয়া আল্লিম হু তাবিল কোরআনের তাফসীরের জ্ঞান দাও সুবহানাল্লাহ নবী Abdullah ibn Masood ki bolchen tar par aro boro boro sahabi jara fuqi sahabi mufassir sahabi tara ki bolchen tar pore khulafae arba tara ki bolchen tar par tabe'in der moddhe mujahid qatada hasan al basri sa'id ibn jubair era holo abdullah ibn abbas er chhatro era ki bolchen ei bhabe qur'an er tafsir e agaite hobe bujhte parchen kotha Quran at Tafsir Quran system hobe eta Ahlu Sunnah wal Jamaat. Nijet theke Quran er kono kotha bola zabe na. Jaman dekhen apna dar ke ekta kotha bolle. Borto mane zeta beshi beshi suna zai. Amra soto bola suni tam na idaning suni. Sura Al Araf er dusho sign number ayat. Wa ida Quriyal Quran fasta miulahu wa ansitu la Allakum turhamun. Jokon Quran fat kora hoy to kono tumra sub suna apung sub thako. আচ্ছা কোরআন পাঠ করা হয় তোমরা শুনো আর চুপ থাকো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন তিনি বলতেছেন ইন্নাহা নুজিলাত ফি খুতবাতিল জুমুআহ এখানে জুমার খুতবার কথা বোঝানো হইছে যিনি তরজুমানুল কোরআন তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ কোরআন পাঠ করা হয় মানে যখন জুমার খুতবা দেওয়া হয় তখন তোমরা চুপ থাকো আর শুনো এটা বলছেন আল্লাহ পাক and Abdullah bin Abbas bolte se neta Jumar khud bar amra banana si neta namazir madde kono namazir madde imam zakon karat pade khobat dar musulli karat pada zaba na ta Abdullah bin Abbas Quran beshi bucce na amra beshi bucce amra beshi buzi kis ezar no Quran er tafsir er khatri kub shabdan thakte hobe zeh dekte hobe zeh potom Quran er bekha Quran er kiya se Quran er bekha hadis se kiya se tar pade dekte hobe Quran er bekha sahabai karam Quran er kibya khadi se. ये आयत रे बेखा अब्दुल्ला बिन अब्बास की दी सेन अब्दुल्ला बिन मसूद की दी सेन तारा बोलचंद जाए इटा जुमार खुदबा खुदबार मुद्दे अल्लाह पाक बोलचंद जाकून खुदबा दवा हो बे तो कौन सुप्ता को एवं शुनो अच्छा देखें जेका ने खुदबार मुद्दे सुप्ता का एवं शुनार को था अल्लाह पाक बोलचंद शेखा যেখানে আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন যে যখন জুমার খুতবা দেওয়া হবে তখন চুপ থাকো শুনো সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন দুই রাকাত নামাজ পড়ো খুতবা দেওয়া কালিন তাহলে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের ওই আয়াত বুঝেন নাই জি এতক্ষণ কি বললাম যে কোরআনের ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি কোরআনের ব্যাখ্যা দাতা তিনি বলতেছেন খুতবার সময় দুই রাকাত নামাজ পড়ো তাহলে তিনি কোরআন বুঝে বলছেন না না বুঝে বলছেন अच्छा जेकाने कोरान आयत ना जिल्लों से सुप था कौश जेकाने अवस्था है बोलते संदूर आकत नमाज़ पढ़ो ताहले आम्रा दौरे नीलम वो यायते नमाज़ेर भीतरे बेफारे बाला हुई सेटा दौरे नीलम जेतो आमदर हुजूर रा बोलते सं ये तो बड़ो बड़ो आले मेरा बोलते सं दौरे नीलम इटा नमाज़ेर को था बाला हुई शेखाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं समझे लाता फालू है इल्ला विफाते हतल किताब खबरता रामर पिसों ने करात पढ़ी होना तो फिर सुराल पाते या पढ़ बे वो खाने आयत नज़िलों से खुद बर बफरे शेखाने जो दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्गा का नमाज़ पढ़ा रोनु मुती दिले श मतलब अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान बेशी बुच्चे ना अम्रा बेशी बुच्चे इटा बुझता होगे इटा कुरान एर तब्बसेरे धारा ना बुझ दे तोरी क्या ना बुझ ले तो अकोन आपने मन कर बंद से ऐतो बड़ो रिसर्च तंतरे बोलचे ओरे अल्लाह ऐतो बड़ो मुफ्ती शाहे बोलचे तो अकोन वो ही मुफ्ती शाहे बड़ो कुटी कुटी रिसर्च सेंटर मिले ले अब्दुल्ला बिना बस रख टा पाएं दुला शोमन हो बे को था अब्दुल्ला बिना बसे अब्दुल्ला बिना बस रह दिल्ला तरानो अब्दुल्ला बिन मसूद रह दिल्ला तरानो हसन अल बसरी रह माहौला साईद अल साईद इब्न ज़ुबायर रह माहौला शोबाई बोलते संजे ये आयत नाज़ेलुस � कथा बनाना करार बेपारे 
কোন প্রকারের মিথ্যা কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বর্ণনা করা যাবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই কথাই ইমাম ইবনে কাসির এখানে উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট হাদিস ওয়ামান কাযাবা আলাইয়া মুতাহামিদান ফালিয়াতাবা ওয়া মা কাদাহু মিনান নার যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে একটি মিথ্যা কথা ইচ্ছাকৃতভাবে বলবে সেই যেন জাহান্নামকে তার নির্দিষ্ট বসবাসের স্থান হিসাবে বানিয়ে নে একটা মিথ্যা কথা বললেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতসা এখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে একটা না শত শত মিথ্যা কথা বলা হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ওয়াজ মাহফিলে তো হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলা হয় ইসলামের নামে ওয়াজ মাহফিলের নামে যা হয় সেখানে হাজার হাজার মিথ্যা কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে খুতবার মধ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে শত শত মিথ্যা কথা জাহালতের বিস্তার এগুলো হলো মূর্খতার বিস্তার নবী সাল্লামের সময় এক লোক নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা বলছিলেন আমরা অনেকবার আলোচনা করছি এক লোক বিয়ে করতে গেছে বিয়ে করতে গেছে আর ওই ওই কাউম বলছে যে তোমার কাছে বিয়ে দিব না তো বলে যে এবার তো চলে গেছে নিরাশ হচ্ছে পরে বাড়িতে যায় বুদ্ধি করছে যে এমনি এরা এরা খুব সালাক লোক এমনি বললে এরা বিয়ে দিবে না আমি যাই যদি নবী সাল্লামের নাম বলি তাহলে বিয়ে দিবে সে যাই বললো যে শোনো নবী সাল্লাম বলছেন তুমি অমুক কাউমে বিয়ে করবা সেই কাউমের যে মেয়ে তোমার পছন্দ হয় সেই মেয়েকে বিয়ে করবা এটা কে বলছে নবী সাল্লাম নামজুবিল্লাহ মিথ্যা কথা সে বানায় নিজে বলছে বিয়ে করার জন্য তো ওই কাউমের লোকেরা বলল কি রে আল্লাহ রসুল তো জীবনে কোনোদিন এরকম কথা বলে না দেখেন এটাই হলো ইমামদারের নীতি কেউ আসে বলছে আর আপনি বিশ্বাস করে ফেলছেন আপনি একটু মাথা খাটাইবেন মাথা খাটালে বুঝতে পারবেন যে এটা মিথ্যা কথা এটা জাল হাদিস যদি আপনারা কেউ আসে বলতেছে যে ইমাম আবু হানিফা চল্লিশ বছর আসার নামাজের হজুদি ফজর নামাজ পড়ছেন সকলে বলেন সোহান আল্লাহ আপনি তখন মাথা খাটাইবেন একটু খাটাইবেন যে হায়রে আমার রাসুল দীর্ঘ এত বছর তেইশ বছর নবুতের দায়িত্ব পালন করেন একদিন আসার নামাজ রোজুদি ফজর পড়লেন না লক্ষ লক্ষ সাহাবাই কেরাম ছিলেন একদিন আসার নামাজ রোজুদি ফজর পড়লেন না তো ইমা আবু হানিফা কি আল্লাহ রসুলের সুন্নতার বাহিরে যাইতে পারেন সাহাবাই গ্রামের সুন্নার বাইরে যেত আর এটা মানুষের পক্ষে কি সম্ভব পৃথিবীতে এরকম কোনো মানুষ ছিল যে এসা থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত তার প্রস্রাবও লাগে না পায়খানাও লাগে না বাতাসও ত্যাগ করে না ঘুমও যায় না কিচ্ছু করে না ও যুবঙ্গের কোনো কারণ ঘটে না এরকম কোনো মানুষ থাকতে পারে পৃথিবীতে চল্লিশ বছর একদিন দুই দিনও না বলছে আর সব বিশ্বাস করে ফেলছে একটা মাথা খাটায় না তো ওই কাউমের লোকেরা এই এই লোক যায় বলছে আর বিশ্বাস করে নাই কয় আল্লাহ রসুল এরকম কথা বলার কথা না তখন বলে যে তুমি বসো আমরা একটু আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আসি এন এই লোক ফলাইছে যে আল্লাহ রসুলের কাছে গেলে তো আল্লাহ রসুল বলবে যে আমি বলি নাই তখন ওই কাউমের লোকেরা নবী সাল্লামের কাছে আসছে আসার পরে নবী সাল্লাম বললেন আমি তো এরকম কথা বলি নেই সে তো আমার নামে মিথ্যা কথা বলছে শোনো তার শাস্তি হলো তোমরা তাকে গিয়ে হত্যা করবা তাহলে নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা বললে শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড হত্যা করতে হবে তো তোমরা তাকে হত্যা করবা তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমরা গিয়ে ওই লোককে জীবিত অবস্থায় পাবে না নবী সাল্লাম বললেন ওই লোককে তোমরা জীবিত অবস্থায় পাবে না এটা আমার আশঙ্কা হচ্ছে নিশ্চিত করে নবী সাল্লাম বলেন নেই তবে যদি জীবিত অবস্থায় পাও তাহলে তাকে হত্যা করবা এখন যাই দেখে যে ওই লোককে ওই লোক যে এখান থেকে চলে যাচ্ছিল ফলাই দৌড় দিছে রাস্তায় সাপে কামড়াই দিছে সাপে কামড়াই লোকটা মারা গেছে মানে এরা যখন গেল তখন লোকটা মৃত্যুবরণ করছে তাহলে আর তাকে ওই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কার্যকর করতে পারেন নাই তাই এই হাদিস থেকে দলিল হলো যে নবী সাল্লামের নামে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড কিন্তু আমরা এখন অহরহ প্রতিদিন মসজিদগুলাতে দিন কেন্দ্রে যেখানে দিন শেখানো হবে সেখানে আমরা নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা অহরহ বলে যাচ্ছি আচ্ছা এবার আসি আমরা সুরাল ফাতেহার ব্যাপারে সুরাল ফাতেহার আয়াত কয়টি সাতটা কেমনে হইল আয়াত তো ছয়টা হ্যাঁ আদাদু আয়াতুল কোরআন আল আজিম না প্রথমে আসি আমরা কোরআনের আয়াত কয়টা কোরআনের আয়াত কয়টি বলেন তো পুরা কোরআনে কারিমের আয়াত আচ্ছা এবার আমরা শুনি ইবনে কাসির কি বলেন ইবনে কাসির বলতেছেন আদাদু আয়াতুল কোরআন আল আজিম আল্লাহ 
এই ছয় হাজার পর্যন্ত সবাই একমত কারো কোনো দ্বিমত নাই কিন্তু ছয় হাজারের উপরে কয়টা এটা নিয়ে অনেকগুলো মত আছে একটা মত হলো মাল্লা মিয়াজিদ আলা জাহালিক এক নম্বর মত হলো ছয় হাজার থেকে একটাও বেশি নেই ছয় হাজার আছে এটা হলো এক নম্বর মত দুই নম্বর মত হলো ওয়া মিয়াত আয় আয়া ওয়ার বা আয়াত দুইশো সাইড আয়াত মানে ছয় হাজারের উপরে দুইশো সাইড আয়াত তিন নম্বর মত হলো ওয়া আর বা আশারা আয়াত মানে দুইশো চোদ্দ আয়াত দুইশো তো চোদ্দ আয়াত ছয় হাজার দুইশো চোদ্দ আয়াত চার নম্বর মত হলো ওয়া মিয়াত আয়া তেসা আশারা আয়াত দুইশো তো উনিশ আয়াত চার নম্বর মত পাঁচ নম্বর মত হলো ছয় হাজার দুইশো পঁচিশ আয়াত ছয় নম্বর মত হলো ছয় হাজার দুইশো ছাব্বিশ আয়াত সাত নম্বর মত হলো ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশ আয়াত এই সাতটা মত পাওয়া যায় তবে সাতটা মতের মধ্যে ইমাম ইবনে কাসির বলতেছেন এখানে ইমাম ইবনে কাসিরের কাছে সবচেয়ে সহি মনে হচ্ছে সেটা হলো সাবাও আ সাবন আল না ছয় হাজার দুইশো চোদ্দ আয়াত ছয় হাজার দুইশো চোদ্দ যেটা বলা হয়েছে এটা ইবনে কাসিরের কাছে মানে এটা তো ঐতিহাসিক কথা এটা কিন্তু সরাসরি কোনো হাদিসের কথা না এই জন্য আপনি যে কোনো একটাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন বা এই কম বেশি বিশ্বাস করলে ইমানের কিছু হবে না আকিদার বিষয় হলো যেটা সরাসরি স্পষ্ট যেটার মধ্যে এরকম এক তালাব আছে সাতটা এক তালাব আছে সেটার মধ্যে আপনি যে কোনো একটা বিশ্বাস করলেই হলো সেখানে আপনি যদি ছয় হাজার ছয়শো ছয়ষট্টি ওইটা হলো মুখস্ত রাখার সুবিধার্থে কেউ যেন লিখে দিছে তখন হয়ে গেছে কিন্তু এমনি এই যে সাতটা মত আসলো এই সাতটা মতের মধ্যে যে কোনো একটা বিশ্বাস করলেই বাস আপনার হয়ে যাবে অর্থাৎ মূল কথা হলো ছয় হাজারের থেকে কিছু বেশি একটু বেশি আছে এরপরে আসি আমরা সুরা আল ফাতেহার অনেকগুলো নাম আছে আল্লাহ পাক সুরা আল ফাতেহার অনেকগুলো নাম দিয়েছেন সুরা আল ফাতেহার একটা নাম হলো উম্মুল কোরআন উম্মুল কোরআন নবী সাল্লাম বলছেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাবিল আলমিন উম্মুল কোরআন সোহি আল বোহারের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাবিল আলমিন উম্মুল কোরআন এটার একটা নাম হলো উম্মুল কোরআন ওয়া উম্মুল কিতাব আরেকটি নাম হলো উম্মুল কিতাব আরেকটি নাম হলো ওয়াসাবুল মাসানি আসাবুল মাসানি মানে বারবার তালাওয়াতকৃত সাতটি আয়াত ওয়াল কোরআন উল আজিম সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো কোরআনে আজিম তাহলে সাতটা আয়াত আবার কোরআনে আজিম হয় কেমনে ওই প্রথমে যেটা বলছি যে পুরা কোরআনে ছয় হাজার আয়াতের নির্যাস সুর আল ফাতেহা ছয় হাজার আয়াতের নির্যাস মসনবি আর ইয়ানা এহিয়াই উলমের দিন না ছয় হাজার আয়াতের নির্যাস হইল সুর আল ফাতেহা এটাকে নবী সাল্লাম বলছেন আল কোরআন উল আজিম সুরা আল ফাতেহা আলাদা একটা কোরআন বুঝতে পারছেন এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের আয়াতে বলছেন আমি আপনাকে সাবে মাসানি দিছি আর কোরআন দিছি তার অর্থ হলো সুরা আল ফাতেহা একটা কোরআন আর পুরা কোরআন একটা কোরআন কথাটা বুঝতে পারছেন এই জন্য ওই আয়াতের ব্যাখ্যা যদি ধরে নেন ওই যা কোরিয়াল কোরআন ফাস্তামে তো সেই কোরআন হইল সুরা ফাতেহা বাদ দিয়ে যে কোরআন সে কোরআন সুরা আল ফাতেহা তো আলাদাই একটা কোরআন এবং আল্লাহ পাকে এটার আলাদাই নাম দিয়ে বলছেন সাবা আম্বিন আল মাসানি ওয়াল কোরআন আল আজিম সুরা আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সৌরাতুল হামদ সুরা আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সৌরাতুল সলাহ সৌরাতুল সলাদ কারণ নবী সাল্লাম বলছেন হাদিসে কুৎসি কাসাম তো সলাত আবাইনি ওবাইনে আবদিন এসপাইনে সলাতকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি আমার মাঝে আর আমার বান্দার মাঝে সলাতকে দুই ভাগে ভাগ করছি এখানে সলাত মানি সৌরা আল ফাতেহা বুঝতে পারছেন সৌরা আল ফাতেহাকে আল্লাহ নবী আল্লাহ পাক বলতেছেন হাদিসে কুৎসির মধ্যে আর সলা সৌরা আল ফাতেহায় সলা কাসাম তো সলাতা বাইনি ও বাইনে আবদিন এসপাইনে যে আমি আমার মাঝে আর আমার বান্দার মাঝে সলাতকে দুই ভাগে ভাগ করছি মানে সুরা আল ফাতেহাকে দুই ভাগে ভাগ করছি বাইদা কল আল আব্দুল আলহামদুলিল্লাহ হিরাবিল আলমিন 
বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ হিরাব্বেল আলমিন কল আল্লাহ হামাদানি আব্দি আল্লাহ পাক বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে এই জন্য সুর আল ফাতেহার একটা নাম হলো সৌরাতু সলা সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সৌরাতু শেফা সৌরাতু শেফা সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সৌরাতু রুকিয়া মানে ঝার ফুকে সুরা রুকিয়া মানে ঝার ফুকে সুরা সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো আসাসুল কোরআন সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সুর আল ওয়াকিয়া সুর আল ফাতেহার আরেকটা নাম হলো সুরা আল কাফিয়া এগুলো হলো সুর আল ফাতেহার সুর আল ফাতেহা মাক্কি না মাদানি মাক্কি সুরা সুর আল ফাতেহা মাক্কি সুরা তবে কেউ কেউ বলছেন যে এটার অর্ধেক নাজিল হয়েছে মক্কায় অর্ধেক নাজিল হয়েছে মদিনা তবে অধিকাংশের কথা হলো যে এটা মাক্কি সুরা সুরাল ফাতেহার শব্দ সংখ্যা হল খামসু আশ্রু না কালিমা পঁচিশটি শব্দ আছে সুরাল ফাতেহার মধ্যে সুরাল ফাতেহার মধ্যে মিয়া বা সালা সাতা আশারা হারফান একশো তেরোটি হরফ আছে সুহার আল্লাহ দেখেন হরফ পর্যন্ত গনে ফেলছে যে সুরাল ফাতেহার মধ্যে পঁচিশটি শব্দ আছে একশো তেরোটি হরফ আছে ইমাম বোখারি রহমাহল্লাহ তার বোখারির মধ্যে কিতাব তাফসিরের শুরুতে তিনি ওখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে সুরা আল ফাতেহার নাম হলো উম্মুল কিতাব কারণ হলো লিআন্নাহবি কিতাব আতিহা ফিল মাসাহ কারণ কোরআন কোরআনের মাসাহ লেখার সময় সুরা আল ফাতেহা দিয়ে শুরু করা হয়েছে ফাতেহা মানে উদ্বোধনী শুরু করা ওয়াইবদাউবি কারা আতিয়া ফিস সলা সলাতের মধ্যে সুরা আল ফাতেহা দিয়ে নামাজ শুরু হয় ওয়াকিল ইন্নামা সুমিয়াত বিজালিকা রিরুজু ইমানুল কোরআন কুল্লাহ ইলামা তাদাম মানাত কেউ কেউ বলছেন যে সুরা আল ফাতেহাকে উম্মুল কিতাব উম্মুল কোরআন এই জন্য বলা হয় যে ফুরা কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক এই সুরা আল ফাতেহার মধ্যে ঢুকাই ফেলছেন সুহান আচ্ছা ফুরা কোরআনে কারিম এখানে ঢুকলো কীভাবে সেটা হলো যে কোরআনে কারিমের মূল বিষয়বস্তু হলো তাওহিদ তাওহিদ কত প্রকার কি কি আলহামদুলিল্লাহ সবাই পারে না দেখি এখনো তাওহিদ কত প্রকার তাওহিদুল রুবুবিয়া তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফাত তাওহিদুল উলোহিয়া এটা ভালো করে জানতে হবে তাওহিদ না জানলে তো বরবাদ তাপ সৃষ্টি নেই লাভ নেই তাপ সৃষ্টি শোনার আগে তাওহিদ শিখতে হবে তাওহিদ হলো মূল এই তিন প্রকারের তাওহিদ আল্লাহ পাক সুর আল ফাতেহার মধ্যে তিন প্রকারের তাওহিদকে একসাথে আলোচনা করছেন প্রথমে আল্লাহ পাক বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এখানে তাওহিদ রুবিয়া যে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া হয়েছে আল্লাহকে রাব্বুল আলমিন আর রহমান আর রাহিম মালিক ইয়মিদ্দিন এইগুলো হলো সব তাওহিদুর রুবিয়া এরপরে হলো ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্তা না এখানে তাওহিদুর রুবিয়া হলো রাব্বিল আলমিন আর আর রহমান আর রাহিম মালিক ইয়মিদ্দিন এগুলো হলো তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফাত আর ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্তাইন এটা হলো তাওহিদুল লোহিয়া তাওহিদুল লোহিয়া মানে তাওহিদুল এবাদা এবাদতের তাওহিদ এখানে একসাথে তিনটা তাওহিদ আছে তো তিন তাওহিদ এক জায়গায় আছে মানে পুরা কোরআন আছে এখানে বুঝতে পারছেন এই জন্য আর সুরাল ফাতেহাটাকে আল্লাহ পাক এমনভাবে সাজিয়েছেন যে প্রত্যেকটি বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের পরেই একটা প্রশ্ন আসবে প্রত্যেক শব্দের পরে পরে একটা প্রশ্ন আসবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটা সাথে সাথে আসবে আপনি যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবেন সাইয়েদ কুতুব রাহমাহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করছেন যে সুরাল ফাতেহা যে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কথাবার্তা যে কীভাবে কথাবার্তা একজন প্রথমে বলল আলহামদু একটা একটা শব্দ বলল আলহামদু মানে কি সমস্ত প্রশংসা বাস এই কথাটা বলার পর একটা প্রশ্ন জাগবে 
লিমান ইলহাম কার জন্য প্রশংসা আপনি জবাব দিলেন লিল্লা কার জন্য আল্লাহর জন্য তা এখন নতুন এক লোকের কাছে যাই বললেন লিল্লা আল্লাহর জন্য তো ওই লোক কয় মানিল্লাহ আল্লাহ আবার কে এটার পরে আবার প্রশ্ন আসবে আল্লাহ কে তখন আপনি জবাব দিচ্ছেন রাব্বিল আলামিন আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামিন আর রহমান এর রাহিম তেনিয়ার রহমান তেনিয়ার রাহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন এখানে আপনার তাওহিদের পাশাপাশি আখেরাতের দাওয়াতও দেওয়া হইল মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াউমুল জাজা ইয়াউমুদ্দিন মানে ইয়াউমুল হিসাব ইয়াউমুল জাজা হিসাবের দিনের জাজার দিনের মালিক এবার ওই লোক এরপরে আল্লাহর সাথে বান্দার কথাবার্তা তখন মালিক ইয়াউমিদ্দিন পর্যন্ত গেলে এরপরে ইয়া কানা আবদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন মানে আল্লাহর এত প্রশংসার পরে তখন আল্লাহ পাক বলতে চাচ্ছেন যে বান্দা তুমি আমার এত সিফাত এত গুণ এত কিছু বর্ণনা করতেছ কেন তুমি কে বান্দা বলতেছে ইয়া কানা আবদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন আল্লাহ গো আমি তোমার এমন এক পাগল বান্দা যেই বান্দা শুধু এবাদত করি তোমার তোমাকে এবাদে আর কাউকে চিনি না যে বান্দার যা কিছু দরকার হয় একমাত্র সাহায্য চাই তোমার কাছে আমি এইরকম এক তোমার তাওহিদবাদী বান্দা যে যে তাওহিদবাদী বান্দা এবাদত করি একমাত্র তোমার সাহায্য চাই তোমার এইরকম তাওহিদবাদী বান্দা তা আল্লাহ পাক বলেন ঠিক আছে তাওহিদবাদী বান্দা এখন তুমি আমার কাছে কি চাও বলো তুমি যাতে আমার এরকম তাওহিদবাদী বান্দা যা চাইবে তোমাকে তাই দিব সোহান এটা হলো তাওহিদের পুরস্কার তখন বান্দা চিন্তা করতে চায় রে একটা জিনিস চাইতে হবে বেশি চাওয়া যাবে না কোন জিনিসটা চাইতে হবে যে জিনিসটা হইলে আর কিছু দরকার নাই তখন বান্দা বলে ইহিদিনা সরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ গো আমার কিছু দরকার নাই খালি সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়তটা আমাকে দিয়ে দাও সোহান সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়ত দিয়ে দাও এবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করে বান্দা সেরাত মুস্তাকিম আবার কি বান্দা বলে সেরাত আল্লাহ দিনা নাম তালিম शिकार चलार कारण तुम हेदायत गुमरा फेरस्तारा सूप मेरे शुने रही है सारे पशे बंदार आल्लर मध्य कथा चलते सलाद आदाय करी एखे फेरस्ता थे ना सबसे बसि फेरस्ता थे को वक्त बोल तो আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন শোনার জন্য আল্লাহর ফেরস তারা উপস্থিত থাকে তাই আপনি তখন এই এগুলা বলা বলি করতেছেন আল্লাহর সাথে আর আপনার সাথে মোনাজাত চলতেছে মোনাজাত মোনাজাত মানে কি দুইজনের গোপন কথাবার্তা আরেকজনে শুনি গেলে সেটা আর মোনাজাত থাকে না তৃতীয় লোকে যদি শুনি যায় তাহলে সেটা আর মোনাজাত নেই সেটা দোয়া হয়ে যাবে মোনাজাতার দোয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে দোয়া হইল দুইজনে এ মোনাজাত হইল দুইজনে আর ব্যাকরণ যারা বুঝেন তারা বুঝবেন যে বাবে মোফালা মানে বাবে মোফালা থেকে যে শব্দটা আসবে এই শব্দটার অর্থ হল একাকি একজনে করা যায় না যে কাজ যে কাজ করতে হলে দুজন লাগে এরকম শব্দগুলা আরবি ব্যাকরণে বাবে মোফালা থেকে আসে যে হ্যাঁ তো এ মোনাজাত মানে নাজা মানে গোপন গোপন সলা পরামর্শ গোপন কথা তা আল্লাহ আর আল্লাহর বান্দা গোপনে যে কথাবার্তা এটার নাম মোনাজাত আমরা মোনাজাত নাম দিছি যেটা ঢোল পিটাই সবাই শুনাই করি সেটারে করি বলি মোনাজাত সেটা সবাই শুনে গেলে আর মোনাজাত থাকলো কেমনে মোনাজাত সেটা দোয়া মোনাজাত হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে গোপন কথাবার্তা বাস এই গোপন কথাবার্তা ফেরাস তারা শুনে শুনি আবার বলে আমিন আল্লাহ তোমার এই বান্দা যা যা চাইছে এতক্ষণ পর্যন্ত সব দিয়ে দাও হ্যাঁ ফেরাস তারা বলে আল্লাহ সব দিয়ে দাও এই জন্য নবী সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ দল লাইনের পরে ফেরাস তারা আমিন বলেন তোমরাও ফেরাস তাদের সাথে আমিন বলো যার আমিন বলা ফেরাস তাদের সাথে মিলে যাবে আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করে ফেল এই হলো সুরা আল ফাতেহা সুরা আল ফাতেহার আয়াত আমরা বলছি কয়টা সাতটা এটার দলিল হলো নবী সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলছেন দার এ কুতনির হাদিস নবী সাল্লাম বলছেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাব্বিলাল আমিন সাবু আয়াত 
সুরাল পাতেয়া সাতটি আয়াত বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এহদা হুন্না বিসমিল্লাহ রহমানের একটা আয়াত ওয়াহিয়া সাবুল মাসানি ওয়াল কোরআনুল আজিম ওয়াহিয়া উম্মুল কিতাব ওয়া ফাতিহাতুল কিতাব এই হাদিসটা দার 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 কুতনির হাদিস তো এই এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট পাই যে সূরা আল ফাতিহার আয়াত সংখ্যা হলো 60টি এবার আসি আমরা সূরা আল ফাতিহার ফজিলত ফজিলত সংক্রান্ত আমরা দুই একটা হাদিস বর্ণনা করব আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বর্ণনা করতেছেন এটা সহিহ আল বুখারীর হাদিস তিনি বলতেছেন কুনতু উসাল্লি আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম বাদানি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফালা মাজিবু হাত্তা সাল্লাইতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন হে আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সারা দিলাম না যতক্ষণ না নামাজ শেষ করলাম কালা পা আতাই তো হু সালাত শেষ করে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন মা মানা আ কান তাত ইয়ানি ও আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা তোমাকে আমি ডাকলাম তুমি আসলে না কেন তখন আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নি কুনতু উসাল্লি আমি তো নামাজ পড়তেছিলাম আমি তো সালাত আদায় করতেছিলাম আল্লাহর রাসূল বলেন তুমি কি কোরআনের এই আয়াত পড়ো নাই ইয়া আইহাল লাযিনা আমানুস তাজিবু লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল ইজা দাআকুম লিমা ইউহিকুম হে ইমানদারগণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদেরকে ডাক দিবে যদি তোমরা জীবিত থাকো সেই ডাকে সারা দাও নামাজ ছেড়ে দিতে হবে ফরজ নামাজও ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ এবং রাসূল ডাক দিলে আল্লাহ পাক বলছে ইস্তাজিবু লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল ইজা দাআকুম আমার রাসূল যদি যখন তোমাদেরকে ডাক দিবে সকল কিছু ছেড়ে দিতে হবে খাওয়া দাওয়া নামাজ এজন্য জিহাদের ডাক আসলে সাহাবায়ে کرام ফরজ গোসল ছাড়ি জিহাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকে দৌড় দিতেন কারণ নামাজও ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ বলেছেন নামাজও ছেড়ে দাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে রমজানের রমজানের দিনে বদরের যুদ্ধে গেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে রোজা ছেড়ে দাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মানা ফরজ তখন সাহাবায়ে کرام বাধ্য হয়ে সিয়াম ছেড়ে দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে তা আল্লাহ পাক বলতেছেন হে ইমানদারগণ তোমরা সারা দাও এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি কি কোরআনের এই জানো না আমি তোমাকে ডাকলাম আর তুমি নামাজ পড়ো এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন শোনো আলহামদুলিল্লাহ আরেকটি হাদিস এসেছে উবাইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালা থেকে তিনি বলতেছেন যে আমি মসজিদে নামাজ পড়তেছিলাম তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে হাত ধরলেন হাত ধরে বললেন শোনো মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে আমি একটা সুরা শিখাবো যে সুরা মা উনজেলা ফিল তাওরাত ওয়ালা ফিল ইঞ্জিল ওয়ালা ফিল কোরআন মেসলোহা এমন একটা সুরা উবাইবনে কাব তোমাকে আমি শিখাবো যে সুরা আল্লাহ আল্লাহ পাক তাওরাতেও নাজিল করেন নাই ইঞ্জিলেও নাজিল করেন নাই কোরআনেও নাজিল করেন নাই তাহলে কি সুরা আল ফাতেহা কোরআনের সুরা না কোরআনের সুরা কিন্তু সুরা আল ফাতেহার মতো দ্বিতীয় সুরা আর কোরআনে নাই এই জন্য নবী সাল্লাম বলতেছেন তোমাকে এমন একটা সুরা শিখাই দিব যেটা তাওরাতেও নাই ইঞ্জিলেও নাই কোরআনেও নাই তখন উবাই রাদিল্লা তালানু বলেন যখন নবী সাল্লাম বের হচ্ছিলেন আমি দৌড়াই গিয়ে নবী সাল্লামকে ধরলাম ধরে বললাম ইয়া রসুল্লাহ মাসৌরাতুল্লাহতে ওয়াতানি আপনি কে যে আমাকে সুরা শিখাবেন বলছেন সেটা কোনটা নবী সাল্লাম বললেন কাইফা তাকরাও ইদা এফতা তাহাতি সলা নবী সাল্লাম বললেন যখন তুমি সলাত শুরু করো তখন তুমি কি পড়ো নবী সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন নামাজ শুরু করার সময় কি পড়ো নাজিল <laughs> ওই হাদিস আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি যে সাহাবাইকে নাম একবার সফরে গেলেন 
সফরে যাওয়ার পরে ওই এক এলাকা রাত রাত্রিবেলা রাত যাপন করলেন তো ওই এলাকার লোকেরা মেহমানদারি করে নাই পরে সাহাবাই কেরাম রাত্রে সেখানে অবস্থান করতেছিলেন এটাও সহি আল বখারির হাদিস রাত্রে অবস্থান করতেছিলেন এমন সময় ওই গোত্রের না তাকে সাপে কামড়ে দিচ্ছে তখন তারা দৌড়াই আসছে তোমাদের কাছে কোনো ওষুধ আছে কিনা ঝাড় ফুক আছে কিনা এক সাহাবি বলেন হ্যাঁ আছে তবে তোমাদেরকে দিব না তোমরা বেআদব তোমরা আমাদেরকে মেহমানদারি করো নাই তখন তারা মাপ তাপ সে বললো যে না আমরা বেয়াদবি করে ফেলছি এবার মাপ করে দেন আমাদের নেতা সাপে কামড়াইছে একটু চিকিৎসা করে দেন বললো যে ঠিক আছে করে দিব তবে তিরিশ তিরিশটা ছাগল দিতে হবে তাহলে করে দিব কারণ তোমরা হলে বেয়াদব জাতি তোমাদেরকে টাকা পয়সা ছাড়া বিনা পয়সা কাজ করা যাবে না আচ্ছা বললো যে ঠিক আছে তিরিশটা ছাগলও দিব সব দিব আপনি চিকিৎসা করেন তখন তিনি গিয়ে শুধু সুরাল পাতে পড়লেন আর ফু দিলেন আল্লাহ পাক সুরাল পাতেহার বরকতে সাপের বিষ দূর করে দিলেন এই তিরিশটা ছাগল নিয়ে যখন আসলেন তখন কোনো সাহাবি বলে যে খবরদার এটা খাওয়া যাবে না কারণ তুমি এই যে ঝাড় ফুক করি যে টাকা নিয়ে খাওয়া যাবে এটা পাইছো কই এগুলা খাওয়া যাবে না এগুলো নিয়ে মদিনা যাইতে হবে নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতে হবে নবী সাল্লাম যদি খাওয়ার অনুমতি দেন তাহলে খাইতে হবে তখন নবী সাল্লামের কাছে আসা হলো নবী সাল্লাম ওই সাহাবিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা তুমি কেমনে জানলে আছে সুরাল পাতে পড়লে সাপের বিষ নেমে যায় তো এই সাহাবি বলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আপনি বলছিলেন যে সুরাতুল পাতেহা শেফা উনলি কুল্লে দায় যে সুরাল পাতেহা প্রত্যেক রোগের শেফা তাহলে সুরাল পাতে সাপের বিষ যাবে না কেন আমার ইমান এমন পর্যায়ে পৌঁছে সুরাল পাতেয়ার উপরে সাপের বিষ না আরো কঠিন বিষ হইলেও সুরাল পাতেয়া ঝলে যাবে সুহান পরবর্তীতে নবী সাল্লাম বললেন আন্নাহা রুকিয়া আকসেমো আদ্রে বলি বিসাহামিন যাও তোমরা ওই তিরিশটা খেতে থাকো আর খাওয়ার সময় আমাকেও একটু দিও আমাকে দিও এই জন্য যে নবী সাল্লাম না খাইলে আবার অনেকে খাবে না আর নবী সাল্লাম একটু খেয়ে দিলে সবাই খাবে তাহলে এখানে নবী সাল্লা ইসলাম সুরাল পাতেহার ফজিলত স্বীকৃতি দিলেন যে সুরাল পাতেহা সকল রোগের সেফা আরেকটি হাদিস হলো আবু হরাই আল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাম বললেন মানসাল্লাহি উম্মেল কোরআন যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো সলাতের মধ্যে সুরাল ফাতেহা পড়ে নাই ফাহিয়া খেদাজ সেটা না কেস সেটা অসম্পূর্ণ সেই নামাজ পরিপূর্ণ হয় নাই সেই নামাজ অসম্পূর্ণ সালা আসান গাইরা তামাম নবী সাল্লাম তিনবার বললেন গাইরা তামাম গাইরা তামাম গাইরা তামাম সেই সলাত পরিপূর্ণ হয় নাই তো আবু হরারা যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেছেন তখন সাহাবাই কেরাম আবু হরারাকে জিজ্ঞাসা করলেন ফাকির আলী আবু হরারা একজন উঠে বললেন হে আবু হরারা ইন্না নাকু নু খালফাল ইমাম আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি তখন ওকে আমরা সুরা ফাতেয়া পড়তে হবে নাকি আবু হরা রাজি আল্লাহ ত্রাণ বললেন এক তরা বিহা ফি নাফসিকা তুমি তোমার নিজে মনে মনে নিজে নিজে সুরাল ফাতেয়া পড়ো কারণ আমি রাসুল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি কল আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ কাসাম তো সলাতা বাইনা ও বাইনা আব্দি নিসপাইনে ওয়ালি আব্দি মা সালা ওই হাদিসটা আগে যে হাদিসটা আমরা বললাম যে আবু হরা রাজি আল্লাহ ত্রাণ সেই হাদিসটা বর্ণনা করলেন বর্ণনা করে বললেন শোনা যে যখন ইমামের পিছনে থাকবা তখন তুমি নিজে নিজে সুরাল ফাতেয়া পড়বা তাহলে এখানে সুরা আল ফাতে আর ফজিলত যে এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা যেটি ফরজ নামাজের মধ্যে চার রাকাতেই চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে চার রাকাত তিন রাকাত বিশিষ্ট হলে তিন রাকাত দুই রাকাত বিশিষ্ট হলে দুই রাকাত প্রত্যেক রাকাতে সুরা আল ফাতে পড়া ফরজ তবে ইমাম যে নামাজগুলোতে জোরে পড়েন সেই নামাজগুলোতে মুক্তাদি যদি সুরা আল ফাতে শোনেন শোনার পরে এ তখন মুক্তাদি দ্বিতীয়বার পড়া না পড়ার ব্যাপারে কিছুটা সহি আলেমদের মধ্যে এক তালাপ আছে কিন্তু যেই রাকাতগুলোতে মুক্তাদি শুনতেছে না সেই রাকাতগুলোতে অবশ্যই সুরা আল পাতে পড়তে হবে যেগুলা ইমামের তা শোনা যাচ্ছে না যেমন জোহরের চার রাকাতে আসরের চার রাকাতে মাগরিবের শেষ রাকাতে এসার শেষ দুই রাকাতে যেগুলাতে ইমামের তা আমি শুনলাম না সেটাতে অবশ্যই পড়তে হবে আর যেটা শুনতেছি সেটাতে পড়ার ব্যাপারেও অনেক ওলামাই গ্রামের মত আছে তবে সেখানে না পড়লেও যে একবারে বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে এরকম বলা যাবে না তবে যারা বলতেছেন পড়াই লাগবে না 
এই মতটা যদিও Hanafi মাযহাবের অনেক ফকিরা বলেন কিন্তু এই মতের দলিলগুলো এত শক্তিশালী নয় বরং পড়ার ব্যাপারে যে দলিলগুলো সেই দলিলগুলোই বেশি শক্তিশালী কেউ কেউ বলেন যে যে সাইর মাযহাব একসাথে অনুসরণ করলে নাকি মানুষ সুবিধাবাদী হয়ে যায় এজন্য সাইর মাযহাব একসাথে অনুসরণ করা যাবে না এক মাযহাব মানতে হবে বর্তমানে এই কথাগুলো বেশি শোনা যায় যে সাইর মাযহাব হক সবাই কিন্তু বলে এই কথাটা দেখবেন যে সব আলেমের কথা হলো সাইর মাযহাব হক তাই তো সাইর মাযহাব যদি হক হয় আলহামদুলিল্লাহ তো আমি রাপলিয়া দান করলাম তো রাপলিয়া দান তো সাইর মাযহাবের এক মাযহাবে আছে না আমিন স শব্দে বলা এটা সাইর মাযহাবের এক মাযহাবে আছে না তো তাহলে এটা তো হক আপনি বলতেছেন সাইর মাযহাব হক তো এটা হক না তো এটার বিরুদ্ধে আবার কথা বলেন কেন এটা তো হক আচ্ছা যদি বলেন যে না সাইর মাযহাবের একটা মেনে চলতে হবে যে এটা কই ফেলেন সাইটটার একটা মানতে হবে এটা কই ফেলেন আর যদি বলেন যে সাইটটার একটা আচ্ছা সাইটটা মিলে 100 নাম্বার তা আপনি যদি বলেন যে একটা মানতে হবে তাহলে কত নাম্বার 25 নাম্বার তার 75 নাম্বার যাবে কই হ্যাঁ সাইটটা যদি হক হয় তা আপনি সাইটটা মিলে বললেন যে 100 নাম্বার তা আপনি মেনে চললেন একটা 25 নাম্বার তার 75 নাম্বার বাদ দিলেন কেন যদি পরে আমি অনেকের সাথে কথা বলছি তাই সর্বশেষ কথা হলো যে সাইর মাযহাব একসাথে মানতে গেলে মানুষ সুবিধাবাদী হয়ে যাবে যেটা সহজ সেটা মানবে আচ্ছা ইমামের পিছনে সূরা আল ফাতিহা পড়া এটা সহজ না কঠিন সহজ না এটা কঠিন চুপ করে দাঁড়ায় থাকাছে সূরা ফাতিহা পড়া কঠিন না কি বলে এরা সহজ আর কঠিনই চিনে না আপনি ইমামের পিছনে চুপ করে দাঁড়ায় থাকলেন কিছুই পড়লেন না এটা সহজ না কিন্তু আপনি ইমামের পিছনে সূরা আল ফাতিহা পড়তে হলে আপনার মনোযোগ থাকতে হবে ইমামের দিকে যে ইমাম কখন সূরা আল ফাতিহা শেষ করে এই মনোযোগ থাকতে হবে না আপনি যদি কিছু পড়া না লাগে তো আপনি ঘুমাইলেও তো অসুবিধা নাই ইমামের পিছনে বেড দাঁড়া দাঁড়া ঘুমান অথবা আপনি হিসাব করেন বাজার করছেন যে মাছ কিনছেন কত টাকা আর ওটা কিনছেন কত আপনি হিসাব করেন অসুবিধা নাই কারণ আপনার কিছু পড়া লাগবে না আপনি চুপ করে দাঁড়ায় থাকবেন এটাই তো সহজ কিন্তু আপনি কঠিনটা গ্রহণ করতেছেন তাহলে কি সাইর মাযহাব কঠিনের জন্য করতেছেন না সহজের জন্য করতেছেন সুবিধাবাদীর জন্য সুবিধাবাদী হলে তো ওইটাই নিতাম আমরা যে পড়াই লাগবে না চুপ করে দাঁড়ায় থাকে আমি হিসাব কিতাব সব শেষ করে ফেলব নামাজের মধ্যে ওইটাই তো সহজ অর্থাৎ সাইর মাযহাবের অনুসরণ সহজ গ্রহণ করার জন্য না যদি কেউ সহজটা নেওয়ার জন্য গ্রহণ করে তাহলে তার ইমানে থাকবে না বরং সাইর মাযহাবের মধ্যে যেই মাযহাবের যেই মতের দলিল শক্তিশালী সেটা আমি মেনে নিব সেটা সহজ আর কঠিন বুঝি না কথাটা ঠিক বুঝছেন সাইর মাযহাবে হক সাইর মাযহাবের মধ্যে যেই বিষয়ে সাইর মাযহাব একমত সেটা তো আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা না যেটাতে দেখা গেছে যে আমি যেই মাযহাব অনুসরণ করতেছি Hanafi মাযহাব আমার মাযহাবের যে দলিল হাদিসটা সেটা দুর্বল Shafi মাযহাবের যে হাদিসটা সেটা খুব শক্তিশালী সহিহ তা আমি সেখানে দলিলের কারণে ওইটা অনুসরণ করব সেটা সহজ আর কঠিন বুঝি না সহজ কঠিন হলে তো তার ইমানে থাকবে না যদি আমি খালি সহজগুলো খুঁজি তো এটা তো সুবিধাবাদী এরা তো মুসলিমে না বরং সাইর মাযহাব অনুসরণ করা হবে সহি দলিলের জন্য যে শক্তিশালী দলিলের অনুসরণ করব আমি আর আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন যে আপনি যদি এই সাইটটার একটা ফলো করেন তো নবী সাল্লামের অসংখ্য হাদিস আপনার আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে নবী সাল্লামের হাদিস কি খালি সাইরবাকে বাদ করে বর্ণনা করছেন যে তোমরা এগুলা তোমরা এগুলা বাংলাদেশের মুসলমান এগুলা আফ্রিকা এগুলা ইউরোপে এগুলা নবী সাল্লাম এভাবে বাদ করছেন নবী সাল্লামের যত হাদিস আছে সারা দুনিয়া সবার জন্য তাহলে আপনি যদি এক মাঝাবের অনুসরণ করলেন তো ওই মাঝাব যেই হাদিসটা দলিল গ্রহণ করলো বাকি তিন মাঝাব যে হাদিসগুলো গ্রহণ করলো ওই হাদিসগুলো আপনার থেকে বাদ পড়ে গেল না কি বলেন তাহলে নবী সাল্লামের কতগুলো হাদিস আপনি সহি হাদিস বাদ দিয়ে দিলেন হিসাব করছেন তো ওগুলো বাদ দেওয়ার অধিকার আপনাকে কে দিছে যদি আপনার এই হাদিসের থেকে ওই মাঝাবের ওই হাদিসটা বেশি সহি হয় তা আপনি ওইটা মানতে অসুবিধা কোথায় আর রিসার্চ রিসার্চ বুঝতে হবে আমরা যেটা প্রথমে বলছি রিসার্চ মানে একজনের রিসার্চ মেনে চলতে হবে এইটা কোনো দিন মানে সাধারণ দৃষ্টিতেও বাধ্যতামূলক না ইসলামের দৃষ্টিতেও বাধ্যতামূলক না বুঝতে পারছেন রিসার্চ মানে রিসার্চে ভুলও থাকতে পারে শুদ্ধও থাকতে পারে রিসার্চ কি সবসময় ঠিক হয় নির্বাচনের আগে জরিফ হয় না দেখবেন যে এক জরিফে বলতেছে এরা এত আসন পাবে আর এক জরিফ বলতেছে এত আসন পাবে পরে দেখা গেলো কোনো জরিফেই মিলে নাই কি বলেন হয় না তাহলে রিসার্চ মানে কি সব একশো ঠিক আছে 
রিসার্চ মানে হক এখানে সঠিকও আছে ভুলও আছে এইজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইস্তেহাদের মধ্যে গবেষণার মধ্যে ভুলও আছে সহিও আছে কারো ইস্তেহাদ যদি সহি হয় সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে আর কারো ইস্তেহাদ যদি ভুলও হয় তাও একগুণ সওয়াব পাবে কারণ হলো সে গবেষণা করছে গবেষণার জন্য আল্লাহ পাক তাকে একগুণ সওয়াব দিবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটা হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মান সাল্লা সাল্লাম ইয়াকরা ফিহাবি উম্মেল কোরআন ফাহিয়া খেদাজ নবী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি সলাদ আদায় করলো সলাতের মধ্যে উম্মুল কোরআন পড়ল না তার সলাদ অসম্পূর্ণ থাকবে এরপর আরেকটা হাদিসে বলছেন লা সলাত আলিম আল্লাম ইয়াকরা বে ফাতে হাতুল কিতাব যে ব্যক্তি ফাতে হাতুল কিতাব পড়লো না তার সলাতে হয় নাই তার নামাজে হয় নাই এভাবে সুরা আল ফাতে আর ফজিলত সংক্রান্ত আরও অনেকগুলো হাদিস আছে মোক্তাদি সুরা আল ফাতে পড়া লাগবে কি না এবার আমরা ইবনে কাসিরের কথাটা শুনি আজকে ইবনে কাসিরের কথাটা শুনে আমরা তাফসির ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব যে ইবনে কাসির কি বললো যে সুরা আল ফাতে পড়তে হবে কি হবে না আপনি ওস্তাদ মানবেন একজনকে তা আপনি আমি ডক্টর মুফতি ইমাম হোসেন আর একজন হলে ইমাম ইবনে কাসির কাকে ওস্তাদ মানবেন দুইজনের সামনা সামনি রাখলে কাকে মানবেন ওই কোথায় আব্বাস কোথায় কাবগাস কোথায় ইবনে কাসির কোথায় আমরা ইবনে কাসিরের পায়ের কাছে যাওয়ার তো আমাদের কোনো কোয়ালিটি নেই তা আপনি আমাদেরকে ফলো করবেন কেন আপনি ফলো করবেন ইবনে কাসিরের আপনি ফলো করবেন তবারিকে আপনি ফলো করবেন কুর্তবিকে তারা কি বলছেন তো ইমাম ইবনে কাসির বলতেছেন যে মুক্তাদি সুরা আল ফাতে পড়া লাগবে কি না তাই ইবনে কাসের বলতেছে এটার মধ্যে তিনটা কথা আছে ওলামাদের ফিহে সালাসা তো আকোয়াল লিল ওলামা ওলামাদের তিনটা কথা আছে একটা কথা হলো আন্নাহ তাজেব আলাই হে কারা তোহা কামা তাজেব আলা ইমা ইমামিহি লি ওমোমেল আহাদি সালমত আকাদ্দামা এক নম্বর কথা হলো যে ইমামের জন্য যে রকম প্রত্যেক রাকাতে সুরা আল ফাতে জোরে হোক আসতে হোক সব জায়গায় ফরজ মুক্তাদের জন্য সব জায়গায় ফরজ দ্বিতীয় কথা হলো লা তাজেব আলাল মামুম কারাতান বিল কুল্লিয়া লিল ফাতে আলা গাইরিয়া লাফি সলাত এল জাহরিয়া ও লাফি সলাত এ সিরিয়া দ্বিতীয় কথা হলো নামাজ জোরে হোক আসতে হোক কোনো অবস্থায় মুক্তা দিয়ে কিছু পড়া লাগবে না মুক্তা দিয়ে শুধু চুপ করে দাঁড়ায় থাকবো আর ওই যে বাজারের হিসাব নিকাশ করবো মাঝে মধ্যে ঘুমাইবো যা মানে চাই করবে কিছু পড়া লাগবে না এটা হলো আরেকটা মত আরেকটা হলো আমায় এক এই মতের দলিলটা উনি বর্ণনা করছেন যে যারা বলছেন যে কিছু বড়া লাগবে না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবা তাদের দলিল কি দলিল হলো এই হাদিসটা মান কান আলাহ ইমাম ফাকারাতুল ইমাম আলাহ কারা এই হাদিসটা হলো দলিল হাদিসটার অর্থ হলো যার ইমাম আছে ইমামের কারা তার কারা বুঝতে পারছেন হাদিসটা হাদিসটা হলো মান কান আলাহু ইমাম ফকারাতুল ইমাম আলাহু কারা যার ইমাম আছে যিনি ইমামের পিছনে সলাদ আদায় করতেছেন তার কেরাতটাই ইমামের কেরাতটাই তার কেরাত এবার ইবনে কাসির কি বলতেছে শুনেন ওয়ালা কিন্না ফি ইসনা দেহি দুফুন এই হাদিসের সনদের মধ্যে দুর্বলতা আছে দই ফাদিস এটা আমি বলতেছি না এটা ওস্তাদ ইবনে কাসির বলতেছে ইবনে কাসির বলতেছে ওয়ালা কিন্না ফি ইসনা দেহি দুফুন যারা এই হাদিস দিয়ে দলিল দিবেন তাদের এই হাদিস দুর্বল হাদিস সুতরাং দুর্বল হাদিস ও সহিহ হাদিসের মোকাবেলায় দলিল হতে পারে না এরপরে এই ইমাম ইবনে কাসির আবার বলতেছেন এই কথা যে দুর্বল হাদিস এটা আমি বলি নাই ইবনে কাসির কথা আমিও বলি নাই এটা বলছে কে রাওয়া হু মালিক ইমাম মালিক বলছে ইবনে কাসির বলতেছে ইমাম মালিক বলছে আন ওয়াহাব ইবনে কাইসান আন জাবের মিন কালামিহি এটা যে জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে ওয়াহাব ইবনে কাইসান ওয়াহাব ইবনে কাইসান থেকে ইমাম মালিক তারা সবাই বলছেন যে এই হাদিস সহি না এটা দুর্বল হাদিস তাহলে এই দুর্বল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ইবনে কাসির বলতেছে তা না আর তৃতীয় মত হলো আন্নাহ তাজেবুল কারা আল মামুন ফিসরিয়া যেখানে ইমাম জোরে কারাত পড়বেন সেখানে পড়বে না যেখানে আসতে পড়বেন সেখানে পড়তে হবে এটা হলো তৃতীয় মত তো ইমাম ইবনে কাসির বলতেছেন এই তিনটা মতের মধ্যে ইবনে কাসির অগ্রাধিকার দিয়েছেন তৃতীয় মতটাকে ইবনে কাসির বলছেন যে যে ইমাম যেখানে জোরে পড়বেন সেখানে মুক্তাদি পড়া লাগবে না কিন্তু ইমাম যেখানে সুপে সুপে পড়বেন 
যেটাতে মুক্তাদি শুনবে না ইমামেরটা সেখানে মুক্তাদিকে পড়তে হবে কিন্তু ওই হাদিস দিয়ে মুক্তাদি চুপ করে দাঁড়ায় থাকা যাবে না কারণ ওই হাদিস দুর্বল হাদিস আমরা পরবর্তীতে সুরা আল ফাতিহা সংক্রান্ত আমরা এখন মানে প্রথমটাও ফলো করতে পারি তৃতীয়টাও ফলো করতে পারি দ্বিতীয়টা ফলো করা যাবে না মানে প্রথমটা হলো জোরে আসতে সব জায়গায় আমরা পড়বো সুরা আল ফাতেহা এটাও সহি এটা যখন পড়বো এটার ব্যাপারে আমরা যে এটা আলোচনা করলে আরও ক্লিয়ার হবে ওই যে ইমাম বোখারের যে কিতাব জুজুল তারা আহ ইমাম বোখারের মত হলো যে জোরে হোক আসতে হোক সব রাখাতে পড়তে হবে হ্যাঁ যে ওইটা কখন পড়বো ওইটা ওই যে ইমাম যখন সুরে আল ফাতেহা শেষ করবে অন্য কারাত পড়বে তখন ওইটা পড়বো ওইটা ইমাম বোখারের ওই হাদিসগুলো তিনশো হাদিস আলোচনা করলে ওখানে আমাদের আরও ক্লিয়ার হবে কনসেপ্ট হ্যাঁ আর এই তৃতীয় যে মতটা এবং এই মতের সপক্ষে ইমাম বোখারি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তারপরে ইমাম ইমাম শাফি আরও অনেক ইমাম আধুনিক যুগের মধ্যে শাহেখ বিন বাস তারপরে এই মোহাম্মদ বিন সাহালে আল হুসাইমিন এরা সবাই বলছেন যে জোরে হোক আসতে হোক সব রাখাতেই পড়তে হবে আর ওই মতের পক্ষেও সহি ওলামাই কেরাম আছেন যেমন ইমাম মালেক ইমাম মালেক বলছেন যে যে জোরের জায়গায় পড়া লাগবে না যেখানে আস্তের জায়গা সেখানে পড়তে হবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া শাইখুল ইসলাম তিনিও বলছেন যে জোরের জায়গায় পড়া লাগবে না আস্তের জায়গায় পড়ে আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার ওই যে সলাত ও রাসুল্লাহ সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম সলাত ওই বইতে দেখবেন যে ওখানে উনি বলছেন যে জোরের জায়গায় পড়া লাগবে না আস্তের জায়গায় পড়তে হবে তাহলে বোঝা যাও ওই মতের সপক্ষেও অনেক ওলামাই কেরাম আছেন এই জন্য দুটাই সহি হ্যাঁ আরেকটা মশালা আমরা পরবর্তীতে ওটা বিস্তারিত আসবে যে যেই রাকাতে সুরা আল ফাতেহা আমি পাই নাই সেই রাকাত পাইছি কি না এই বিষয়ে আলোচনা পরবর্তীতে আসবে তা আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের আহেদায়ত নসিব করুন সবাইকে কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা তৌফিক দান করুন সম্মানিত ভাইরা তো সময় দেরি হয়ে গেছে তো আমরা ওই একটা বিষয় বলে দিই আসলে সময় তো সবারই গুরুত্বপূর্ণ আমরা চেষ্টা করি সময়ের মধ্যে শেষ করা কিন্তু একটু শুক্রবারে জুমা শুক্রবারে তাপসিরে একটু যদি দেরি হয়ে যায় তো মনে কিছু নেবেন না আপনারা একটু দেরি এটা আমাদের সবাই স্বার্থে দিনের কল্যাণে দিনের উপকারার্থে একটু দেরি হয় তো আমরা চেষ্টা করি কিন্তু কথাটা দেখা যায় যে শেষ করে ফেললে অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই জন্য একটু দেরি হয় কোনো কোনো বাই আবার দেরি হলে একটু মনে কষ্ট নেই কিন্তু দেখবেন ওই যে অন্য প্রোগ্রামে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের বসে থাকতে হয় হ্যাঁ জ্যামে পড়লে আপনি রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে দেরি কোনো প্রকারের রাগারাগি উত্তেজনা আসে না তারপরে দেখবেন যে ওই বিয়ে সাদিতে গেছেন তো দুপুরের দুইটার খাবার কিন্তু খাবায় পাঁচটায় ছয়টায় সেখানে বসে আছে তাও রাগারাগি নেই কিছু নাই কিন্তু মসজিদে যদি পাঁচ মিনিট দুই মিনিট দেরি হয় ইমাম সাহেব মোয়াজিন সাহেবের চাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয় যে এখানে দেরি হলে কেন এই মশালা কিন্তু অনেকবার বলছি যে ইমাম সাহেব কোনো নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে বাধ্য নন এই মশালা সবার জানা থাকতে হবে জামাতের সময় ইমাম সাহেব মেনে চলতে বাধ্য নন ইমাম সাহেবের যখন মনে চাইব তখন নামাজ পড়াইব এটাই হলো শরীয়তের মশালা ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে আটটার নামাজ নয়টায় পড়াইতে পারবো বুঝতে পারছেন আপনি একজন মুসল্লি বলার অধিকার নাই যে জামাত তো আটটায় নয়টা বাজলো কেন এটা যে বলবে তার ইমান চলে যাবে এই জন্য দেখবেন যে মক্কা মদিনাতে জামাতের টাইম নেই মক্কা মদিনা জামাতের টাইম দেখছেন আজানের টাইম আছে কিন্তু জামাতের টাইম নেই ওয়াক্ত হবে আজান হবে জামাত কখন ইমাম সাহেব যখন আসবে তখন জামাত ইমাম সাহেব আসা মানে জামাতের টাইম হয়েছে এই জন্য এই বিষয়ে ক্লিয়ার থাকবেন যে আমরা একটু দেরি হইলেও কেউ কোনো ভাই মনে কষ্ট নেবেন না এটা আমরা অনুরোধ করব যে তবে আমরা চেষ্টা করব বেশি দেরি করব না অনেকে আমরা দূর দূরান্ত থেকে আসি বিভিন্ন জায়গাতে একটা বিষয় বলা দরকার সেটা হলো আমরা এর আগে তাপসিরে আমরা বলছিলাম যে পরবর্তী যে আমাদের তাপসিরটা নতুনভাবে শুরু হচ্ছে এই যে আজকে থেকে আমরা যে আলোচনাগুলো শুরু করলাম এখানে কিন্তু যে আলোচনাগুলো আসবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে সুরাল ফাতেহা সংক্রান্ত এই আলোচনাগুলো এগুলো কিন্তু খুবই জরুরি বিষয় এবং বর্তমান সময়ের আলোকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো না জানা থাকলে মুসলিমে মুসলিমে মারামারি করি সংঘর্ষে মসজিদ রক্তাক্ত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এই সুরা আল ফাতেহা নিয়ে মারামারি করে মসজিদ রক্তাক্ত হবে এরকম অবস্থা হয়ে যাবে তো এই কনসেপ্টটা সবার যদি ক্লিয়ার থাকে তখন আর মারামারি হবে না একজন জোরে বলবে একজন আসতে বলবে কিন্তু দুইজনে বাই বাই 
একজন সূরা আল ফাতিহা পড়বে আর একজন পড়বে না কিন্তু দুইজনে ভাই ভাই হ্যাঁ মারামারি ঝগড়াঝাটি হবে না কিন্তু এটার ওই এলম না থাকলে জাহালত হইলে মূর্খতা হইলে তখন এই ঝগড়াঝাটি মারামারি শুরু হয়ে যায় এই জন্য বিষয়গুলো আমরা সময় নিয়ে প্রয়োজনে তিন চার তাপসিরে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এই এই সূরা আল ফাতিহা সংক্রান্ত হাদিসগুলো তো আমরা যেই কথাটি আপনাদের কাছে আগে অনুরোধ রেখেছিলাম যে এই যে আমাদের ভিডিওগুলো হচ্ছে এই ভিডিওগুলো সারা পৃথিবীতে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক উপকৃত হচ্ছেন এই কোরআন একাডেমি তাফসির দ্বারা তো আমাদের আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে আমরা যে ভিডিও করে থাকি এই ক্যামেরাটা আমাদের এত ভালো মানেন না তো এই জন্য অনেকের শুনতে দেখতে এগুলো সমস্যা হয় আমরা নতুন করে যখন এই ভিডিওগুলো করব এখন থেকে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেওয়ার সময় তাফসের নম্বর এক তাফসের নম্বর দুই এভাবে দিয়ে দিবেন এটা অনেকে অনুরোধ করছেন যে এক দুই সিরিয়াল দিয়ে দিবেন তাহলে কোনোটা না পাইলে মাঝখান দিয়ে আমরা বুঝবো যে এত নম্বর তাফসিরটা আমরা পাই নাই এত নম তাফসির নম্বর এত তারিখ এত তারিখও দিয়ে দিবেন যে এত তারিখ শুক্রবার এত সালে আর তাফসির নম্বর এক দুই সিরিয়াল অনুযায়ী আজকে থেকে এক নম্বর দেওয়া শুরু করে দিবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমাদের ভাই বোনেরা উপকৃত হবেন তো আমরা যে ক্যামেরাটার কথা বলছিলাম সেটা আমাদের ভাইয়েরা হিসাব করে দেখেছেন যে সব মিলে প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো লাগবে টোটাল তো এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আরও পঞ্চাশের উপরে পঞ্চাশ পঞ্চান্নর মতো আরও দরকার তো আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা কাউকে বলব না যে এত দেন অত দেন আপনারা এই দাওয়াতের জন্য দাওয়াত ইল্লাহর জন্য যেই বাই যতটুকু দিতে চান একজন বাই লেখেন যে আপনারা নাম বলেন পরবর্তীতে আমরা একসাথে কালেকশান করে নিয়ে নেব যে যে আব্দুল কুদ্দুস বাই আব্দুল কুদ্দুস বাই এক হাজার নাম বলেন নাম সহ যে জি আলহামদুলিল্লাহ শোনেন এই একটু কথা শোনেন সেটা হইলো এই আমাদের সভাপতি সাহেব যেটা বলছেন এখানে আমরা যেই ভিডিও ক্যামেরার জন্যটা কিনব এটা মসজিদের মসজিদের মালিকানা না এটার মালিকানা থাকবে তাফসির শ্রোতা কমিটি আমরা যে তাফসির করি আমরা সবাই তাফসিরের স্টুডেন্ট তাফসিরের শ্রোতা এটা আমাদের মালিকানা এটা মসজিদের মালিকানা না বুঝতে পারছেন এটা আমরা এখানে তাফসির করলে এখানেও ব্যবহার করব বাইরে প্রোগ্রাম করলে সেখানেও ব্যবহার করব যেখানে যেখানে আমাদের তাফসির চলবে দাওয়াত চলবে সেখানে আমরা এই দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করব তো এই জন্য এটা এই টাকাগুলোর যেহেতু আপনারা সবাই দিবেন দাওয়াতের জন্য তো এটার একটা সুস্থ মানে সুন্দরভাবে যাতে এটা কাজ হয় এই জন্য মানে এই টাকাগুলো কার কাছে থাকবে কে তত্ত্বাবধান করবে এটার একটা প্রথমে আমরা ইয়া করে নিই এটার মেন তত্ত্বাবধান তো ইনশাল আমার থাকবে কি ঠিক আছে না আর এর সাথে আমরা আরও দুইজন বা তিনজন আরও তিনজন আরও তিনজন থাকবেন আমার সাথে তো ওই তিনজন কে কে থাকবেন আগে আমরা ওইটা ঠিক করি সবাই আমরা তাদের কাছে টাকাগুলো দিব তারা এটা ঠিক করে ক্যামেরা তোমরা কিনে সব ব্যবস্থাপনা করবেন হ্যাঁ হাসান থাকতে পারে কি বলেন আপনাদের হাসান একজন তারপরে আমাদের রানাবাই থাকুক না হ্যাঁ রানাবাই একজন তারপরে মুস্তাফিজ ভাই থাকুক তারপরে আমাদের হাসান থাকুক আর রোমেল ভাই থাকুক কি বলেন সাতজন আর আমি তো আছি মেন দায়িত্বে হ্যাঁ এই পাঁচজন মিলে আমরা ইনশাল্লাহ এটার ব্যবস্থাপনা করব এটা একটু লেখে রাখেন যে এটা আমরা এই পাঁচজনের নাম লেখে রাখেন তাহলে এই টাকা পয়সাগুলো মানে আমাদের 
কারকাছে দিবে টাকা পয়সাগুলো জি ঠিক আছে তাহলে জাহিদুল ভাইয়ের কাছে টাকাটা আমরা দিব জাহিদুল ভাইয়ের কাছে দিব জাহিদ না এখন তো এখন আমাদের কাছে আপনার কাছে বা আমাদের কাছে দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ আর বাকিটা মানে এই মাসের মধ্যে এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মানে দিয়ে দিবেন আমরা এখন যেটা লিখবো এটা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই সবাই দিয়ে দিবেন তাহলে লিখতেছেন কে নামগুলা লিখতেছেন কে রানা ভাই লিখতেছেন ও হাসান কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না তো আচ্ছা জি তাহলে প্রথমে আমাদের এই আব্দুল কুদ্দুস ভাই লিখছো এক হাজার টাকা আব্দুল কুদ্দুস ভাই এক হাজার টাকা কামাল ভাই এক হাজার টাকা তারপরে ভাইয়ের নাম হলো মনিরুজ্জামান মনিরুজ্জামান ভাই এক হাজার টাকা জি আশরাফুদ্দিন আশরাফুদ্দিন ভাই এক হাজার টাকা ফলিল ভাই এক হাজার টাকা আর যাদের গুলা নগদ পাইবা সাথে সাথে লিখে রাখবা যে এগুলো পাওয়া গেছে আর তোমার হ্যাঁ মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ আমাদের জোবায়ের দুই হাজার টাকা আল্লাহ পাক তার এই দামকে আল্লাহ পাক কবল করে নেন আল্লাহ পাক তাকে একজন দায়ী আল্লাহ হিসাবে কবল মঞ্জুর করে কারণ সে চাকরি করে না কিছু করে না এখনও স্টুডেন্ট মানুষ তারপরেও সে দুই হাজার টাকা দাওয়াতের জন্য সে দিব আলহামদুলিল্লাহ রাশেদ ভাই দুই হাজার টাকা এ তুমি তাড়াতাড়ি লেখো দ্রুত লেখো আমাদের রাশেদুল ইসলাম ভাই দুই হাজার টাকা জি জি আবু হানিফ শিকদার এক হাজার টাকা জি আবু হানিফ মানে জি এদিকে এদিকে বলে না ভাই ভাইয়ের নাম জানলেও আরেকবার বলেন আল্লাহ পাক নামগুলো রেকর্ড করবে না খালি আমরা রেকর্ড করবো নাকি আব্দুল হক ভাই আব্দুল হক ভাই দুই হাজার টাকা আচ্ছা লিখতে পারতেছ তো নাকি এয়ার ক্যামেরা বন্ধ করে দাও তাই ঠিক আর লাগবে না এটা কে দিচ্ছে ভাইয়ের নাম জি না আমাদের হিসাবের জন্য তো নাম লাগবে আর এগুলো নাম দিলে তাকো আর খেলাপ হবে না ডাক্তার হাবিবুর রহমান জি ডাক্তার হাবিবুর রহমান ভাই পাঁচশো টাকা দিছেন নগদ দিছেন ডাক্তার হাবিবুর রহমান আব্দুল্লাহ ভাই কত আচ্ছা একসাথে সবাই বলবেন না একজন একজন কথা বলবেন আব্দুল্লাহ ভাই কত কই হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল্লাহ পাঁচশো টাকা লেখো আল্লাহ পাক এই দানকে কবুল করুক তার ইমানকে আল্লাহ পাক সহি মজবুত ইমান দান করুক যে ভাইয়ের নাম রাব্বি আবার নাম হয় কেমনে রাব্বি তো আল্লাহ আব্দের আব্বি আব্দের আব্বি হ্যাঁ ফজলের আব্বি তাও ঠিক আছে আবার ফজলের আব্বি হ্যাঁ ফজলের আব্বি কত মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ ফজলের আব্বি ভাই এক হাজার টাকা জি আমাদের নুরুজ্জামান ভাই নুরুজ্জামান ভাই এক হাজার টাকা নুরুজ্জামান নুরুজ্জামান ভাই আলহাজ নুরুজ্জামান ভাই ওনার নগদ দিয়ে দিচ্ছেন এক হাজার টাকা তারপরে ভাইয়ের নাম বলেন ফজলুল হক ফজলুল হক ভাই কত এক হাজার টাকা ফজলুল হক ভাই এক হাজার টাকা নগদ দিয়েছেন লিখতে সমস্যা হচ্ছে না তো আর কেউ লাগবে না তো ফজলুল হক ভাই এক হাজার টাকা নগদে দিছেন তারপরে ভাইয়ের ভাইয়ের নাম জি কত নুরুল আলম ভাই এক হাজার টাকা নুরুল আলম আবু সাইদ ভাই এক হাজার টাকা নগদ আবু সাইদ আবু সাইদ ভাই নগদ এক হাজার টাকা হ্যাঁ আমি যেটা নগদ বলতেছি ওইটা আমার কাছে যেটা আসতেছে এটা নগদ বলতেছে হ্যাঁ 
আবু রায়হান ভাই পাঁচশো টাকা আবু রায়হান লেখো আবু রায়হান পাঁচশো টাকা আবু রায়হান আবু রায়হান পাঁচশো টাকা আর কোনো ভাই থাকলে বলেন একজন একজন বলেন আর ইনশাল্লাহ সবাই দিবেন কম বেশি যদি যতটুকু পারেন সবাই দিবেন ইনশাল্লাহ এই মাস পুরাটা দিতে পারবেন সেপ্টেম্বর মাস আর সাইফুল ইসলাম ভাই পাঁচশো টাকা এটা কাটতা খলিল ভাই যেটা লিখছেন ওটা নগদ দিয়ে দিছেন খলিল ভাই এর টাক জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আফজাল হোসেন ভাই পাঁচ হাজার টাকা আল্লাহ পাক এই দামকে দাওয়াত ইল আল্লাহর জন্য কবুল করে নেন আল্লাহ পাক সবাইকে এক একজন দা ইল আল্লাহ বানিয়ে দেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নাজিম উদ্দিন ভাই এক হাজার টাকা মোহাম্মদ ফারুক ভাই এক হাজার টাকা তারপরে আমার নাম লেখো আমি দুই হাজার টাকা জি আমিনুল ইসলাম ভাই এক হাজার টাকা আমিনুল ইসলাম ভাই এক হাজার টাকা জি আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ভাই তিনশো টাকা নগদ দিছেন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শামসুল আলম ভাই এক হাজার টাকা শামসুল আলম না নগদ বলি নাই তো এগুলো হইলো শুধু নাম লেখেন রিপন রিপন ভাই তিন হাজার তিন হাজার টাকা আমাদের মুস্তাফিজ ভাই কিন্তু গত তাপসিরে ঘোষণা দিছেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ মুস্তাফিজ ভাই তিরিশ হাজার টাকা যে তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছেন এটার জন্য জি আজাদ ভাই পাঁচ হাজার দিছেন আর দোতলা কি কেউ গেছে শওকত আলী ভাই আচ্ছা শওকত আলী ভাই নগদ পাঁচশো টাকা দিছে মোহাম্মদ মোজাম্বেল ভাই এক হাজার টাকা মোহাম্মদ আলী ভাই এক হাজার টাকা জি আমাদের জাহিদুল সরকার ভাই পাঁচ হাজার টাকা আল্লাহ পাক এই দানকে আল্লাহ যেন কবুল করে নেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এগুলোকে আল্লাহ পাক সদাকায় জার ইয়া হিসাবে যেন কবুল করেন আমরা যে কাজগুলো করি এগুলো তো কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এগুলো ইনশাআল্লাহ আপনার এই ইন্টারনেট ওয়েবসাইট এগুলো দিন দিন ডেভেলপ হবে কেয়ামতের আগে এগুলো আরও অনেক ডেভেলপ হবে আমাদের এগুলো কিন্তু বিলুপ্ত হবে না এগুলো থাকবে এগুলো দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত আমরা পৃথিবীতে থাকব না কিন্তু মানুষ এগুলো দিয়ে উপকৃত হবে কেয়ামত পর্যন্ত এগুলো সদাকায় জার ইয়া সদাকায় জার ইয়া হিসেবে আমাদের কবরে এটার আমল এটার আমল নামা ফজিলত যোগ হতে থাকবে জি আমাদের বাইয়ের নাম লেখেন সিদ্দিকুর রহমান ভাই এক হাজার টাকা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিকুর রহমান ভাই হলো আবার আমার ছাত্র সরাসরি ছাত্র ওস্তাদের থেকে ছাত্র বড় নবী সাল্লামের এক সাহাবি ছিলেন শরীফ ভাই পাঁচশো টাকা নগদ শরীফ ভাই পাঁচশো টাকা জি জি আমাদের এনাম এনাম ভাই এনাম ভাইয়ের নাম লিখছেন এনাম ভাই এক হাজার টাকা আপনার নাম হইল কি ও যে আমাদের হাজি ইজ্জত আলী ভাই হাজি ইজ্জত আলী ভাই পাঁচশো টাকা হাজি ইজ্জত আলী বসুন্ধরা পাঁচশো টাকা জি জি
मोबाइल नम्बर दीते गो नाम अनेक समय लगे नाम अपनारा लिखते असुविधा नहीं मोबाइल नम्बर लागे ना सबा निज दायित्व दिए जा दिन इनशाला इनशाला प्रश्न उत्तर पर्व करते इनशाला सुराल फातेहर पर आलोचना शेष हो नहीं प्रश्न उत्तर देवा जो सब आलोचना शेष हो जाए शुद्ध प्रश्न उत्तर थको सुराल फातेहर पर यह सुराल फातेहर पर आज के प्रश्न उत्तर सुनब ना जी कौन भाई रिपन भाई रिपन भाई एक हजार टाक सजू भाई कत दी जी साजू भाई एक हजार टाइम लिख सें नाम जिज्ञास कर जी सुमन भाई पांच सुमन भाई पांच शामीम लेख शामीम एक हजार टाइम